சாரி சார் மீண்டும் கண்டிப்பா பண்ணுறார் அப்போ ஐந்து குழந்தை ஐந்தாவது குழந்தையா பிறந்தாரு இவர் கண்ணு தெரியாது கிறிஸ்துவ அமைப்பை சேர்ந்தவங்க அந்த குழந்தை ஒரு ஸ்கூலில் சேர்த்துருக்காங்க சேர்த்துட்டு அந்த பிளைண்ட் ஸ்கூலில் அவர் சேர்ந்து நல்லா படித்து அந்த ஸ்கூலுக்கு ஆசிரியராக மாறிட்டார் மீது இருக்கிற அந்த குழந்தைங்க ஆறு குழந்தை இருக்கு பாருங்கள் அது தான் கிராமத்துலேயே இருக்குங்க ரொம்ப ஏழ்மை ஒரு நடுத்த ஒரு பிலோ ஆவரேஜ் ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்தவங்க அப்போ ஐந்து ஐந்து குழந்தைகள் இவர் தான் கண்ணு தெரிலங்கிறது ரொம்ப ஒரு து துதஷ்டமான ஒரு அமைப்பு மாதிரி அப்படின்னு இருந்தது ஆனால் நம்ப மாட்டிங்க நீங்கள் அந்த இவர் தான் அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு சாப்பாடு போட்டுட்ருக்காரு ஏன்னா அவருக்கு நான் இது இந்த இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உண்மை சம்பவம் அவருக்கு நான் முதல் முதல்ல நான் சென்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு இப்போ இருபது வயசு நெருக்கத்தில் வந்தேன் அவருக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்குற ஆசிரியராக போய் சேர்ந்தேன் நான் என்னுடைய முதல் மாணவர் அவர் தான் ஆயிடலாம் ஏன்னா அவர் வந்து எம்ஏ படிக்கும் போது நான் வந்து புத்தகத்தில் எடுத்து படிப்பேன் அவர் காதில் கேட்டுக்குவார் காதில் கேட்டு அவ்வளோ ஒரு ஷார்ப் அவர் கண்ணு சுத்தமாக தெரியாது நானும் அவரும் பஸ்ஸில் போடுவோம் பஸ்ஸில் போகும்போது அவர் ஸ்டாப்பிங் பேர்லாம் கரெக்டாக சொல்லுவார் வண்டி எவ்வளோ வேகத்தில் போதும்னு சொல்லுவார் நமக்கே அவ்வளோ எப்படி தெரியாது அந்த அளவுக்கு அவருக்கு நுட்பமான அந்த மனித அறிவு அப்படிங்கிறது இதுதான் நாலாம் பாவத்துக்கு நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் கூர்மையான அறிவுங்கிறது நாலாவது பாவத்துக்கு சொல்லக்கூடிய இது அறிவு கூர்மைன்னு சொல்கிற பார்த்தீங்களா பன்னெண்டு பாவத்தில் அறிவு என்பது நாலாம் பாவம் தான் இந்த அறிவு என்பது என்னென்னா அதாவது ஐந்தாவது பாவங்கிறது நாம் வந்து இயற்கையும் சொல்லுவோம் எதை எதெல்லாம் கடவுள் மூலமாக உருவாக்கப்பட்டது எல்லாமே ஐந்தாவது பாவம் நாலாவது பாவம் எதை எதெல்லாம் தானே மனுஷன் உருவாக்கினானோ தன்னுடைய அனுபவத்தை கொண்டு எதை எதெல்லாம் மனுஷன் உருவாக்குனானோ அது எல்லாமே நாலாம் பாவம் தான் அப்போ அதனால தான் நாலாம் பாவத்துக்கு மட்டும் மற்ற எல்லா எந்த பாவத்துக்கும் சொல்லாத அறிவியல் அப்படிங்கிறது நாலாம் பாவத்தில் காரணம் தான் அறிவியல் பகுத்தறிவு பகுத்தறிவுன்னா ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி பகுத்தறிவு என்பது என்னென்னா எல்லாத்தையும் சீர்தூக்கி அது டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா லாஜிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லாஜிக் லாஜிக்கல் சென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லாஜிக்கல் சென்ஸ்னா என்ன காரண காரியத்தை நம்ம அடிப்படையில் இருந்து படிப்படியாக வாதம் செய்து ஒரு கூற்றை நிறுவுதல் அப்படிங்கிறது தான் இதுதான் அப்படி இதுதான் சயின்ஸ் இதுதான் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டூ ரூல் அப்படின்னு சொல்கிற பார்த்திங்களா விதிகளை உருவாக்குதல் இதுதான் நாலாம் பாவத்தில் காரணம் அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஐந்து ஒம்பது பாவத்துக்கு இது கெடுதல் அதில் தனி மனித முயற்சிக்கு அது எந்த ஒரு தடையும் கடவுள் தடை பண்ணல அதை கடவுள் கண்டுக்கல அவ்வளோதான் அதாவது இது எப்படி எப்படி சொல்லான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயத்தை நான் வேறு மாதிரி கொஞ்சம் சொல்கிற மாதிரி இருந்தால் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்பா அம்மா வந்து தண்ணி தெளிச்சு விட்டுருவாங்க இந்த பையன் இனிமேல் டோனி எங்கள் இது தண்ணி தெளிச்சு விட்டுறதுன்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் எங்கள் ஏரியாவில் அதாவது அப்பா அப்பாவோ அம்மாவோ அந்த பையன் வந்து கண்டுக்க மாட்டாங்க அவனா படித்து ஏன்னா அவன் விட்டுருவாங்க அவனை வேண்டாம் அவன் நமக்கு சரி போய்ட்டு நம்ம சொல் போயிடுச்சு கேட்க மாட்டான்னு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ரொம்ப தண்ணி தன்னுடைய சொந்த முயற்சியில் அப்படி டெவலப் ஆகிட்டு வரான் இல்லையா உதாரணத்துக்கு ரஜினிகாந்த் ஒரு படத்தில் பாண்டியன் அப்படிங்கிற படத்தில் வந்து அவங்க அக்கா வந்து அவனை தண்ணி தெளிச்சு விட்டுரும் அப்புறம் அவர் எங்கேயோ போயிட்டு அப்புறம் பெரிய ஆஃபீஸராக சிபிஐ ஆஃபீஸராக வருவார் அந்த மாதிரி இதான் நாலாம் பாவம் அது இறைவனுடைய அனுகிரகம் இல்லாமல் அதே நேரத்தில் அந்த இயற்கையோட அனுகிரகம் இயற்கையோட அனுகிரகம் இல்லாமல் யாரும் டெவலப் ஆக முடியாது இருந்தாலும் நாலாம் பாவத்துக்கு இயற்கையோட அனுகிரகம் கம்மி அப்போ சொந்த முயற்சியில் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல் அப்படியே அவன் போகக்கூடியது தான் இந்த நாலாம் பாவம் அந்த வகையில் அது அதுதான் இந்த ஒன்று ஐந்து ஒம்பது கிடைக்குது ஆனால் ஏழாம் பாவம் பாருங்கள் நாலு எட்டு பன்னெண்டு கெடுக்கிறதால குறிப்பாக எட்டு பன்னெண்டு கெட்டு 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 போகிறது தரல ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கெட்ட விஷயம் நான் ரூட்டு கிளியராக இருக்குது இந்த நாலாம் பாவத்துக்கு ஏழாம் பாவத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லாமல் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது அவன் அவன் டேபிள் எல்லாம் வந்து நிற்கிறது ஏழாம் பாவம் நாலாம் பாவம் எல்லாத்தையும் அவனாவே பண்ணுறது அவனாவே எல்லா வேலையும் அவனாவே பண்ணுறது நாலாம் பாவம் அதனால தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது அதிர்ஷ்டம் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்ச வாப்பின்னு சொல்கிற இந்த நாலாம் பாவத்துக்கு ஏழாம் பாவத்துக்கு அதிர்ஷ்டம் அதிகமாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஒன்பதாவது பாவத்துக்கு இது பதினோராவது பாவமாக இருக்கிறதால இறையுறல் என்பது அதிகமாக கிடைக்கக்கூடிய பாவமாகவே இந்த ஏழாம் பாவம் இருக்கிறதால இங்கேயும் என்ன ஆகுதுன்னு ஒரு மேலோட்டமான பார்வையை பார்க்கும்போது ஏன்னா இந்த இந்த ஏழாம் பாவத்துக்கு நண்பகத்தன்மை அதிகம் நாலாம் பாவத்துக்கு நண்பகத்தன்மை கம்மி ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிற மாதிரியான அறிவியல் கொள்கை தத்துவம் இதெல்லாம் வந்து எளியல் எளிதில் புரியாது இதெல்லாம் வந்து இது ரொம்ப தர்க்கம் பண்ணி அதை விவாதம் பண்ணணுன்னா அது கேட்கக்கூடிய ஆள்
அப்ப ஜோடி என்பதை எங்க பாருங்க ஒரு முரண்பட்ட ஜோடியா நாலாம் பாவத்துக்கு வந்துச்சு பாத்தீங்களா நாலாம் பாவத்துக்கு ஜோடி யாருன்னா பத்து அது பொருந்தாத ஜோடி அப்ப தன்னுடைய ஆராய்ச்சிகள் தன்னுடைய ஆராய்ச்சிகளை ஒரு கார்பரேட் லெவல்ல இருக்கிறவங்க கிட்ட கொண்டு போயிட்டு ஒரு நாலாம் பாவத்துக்காரன் கொடுக்குறான்னா நான் வந்து மூலிகையில இருந்து பெட்ரோல் கண்டுபிடிக்கிறேன் அப்படின்னு கொடுத்தானா அந்த கார்பரேட்காரன் என்ன பண்ணுவான்னு அவனை காலி பண்ணுவான் அவன் நேரம் என்ன பண்ணுவான் ஏற்கனவே இருக்கிற பெட்ரோல் கார்பரேட் இருக்கு அவங்ககிட்ட சொல்லி இவனை வந்து ஓடிக்கிடுவான் அதனால தான் நாலாம் பாவம் என்பது என்னன்னா குறுந்தொழில்கள் என்பது தான் நாலாம் பாவம் ஏன்னா அவங்க அது வந்து இப்ப என்னன்னா பாருங்க இந்த கார்பரேட் நிறுவனங்கள் வர 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 குறுந்தொழில்கள் நசிஞ்சு போகுது டூ வீலர் எல்லாம் வந்து கார்பரேட் லெவலில் இருக்கிறவன் தான் சரி யார் வண்டி வைத்தானோ அவன் தான் சர்வீஸ் பண்ணணும் அவன் தான் டீலராக இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு சட்டத்தை கொண்டாடுற மாதிரி ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பேசியிருந்தாங்க அது பொரு இந்திய பொருளாதாரத்தை நசுக்கி விட்ருக்கும் இது ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பத்தாம் பாவ பத்தாம் பாவத்துக்கு போட்டியாளரை யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலாம் பாவம் தான் ஒரு ஒரு கா உதாரணத்துக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் எங்கள் ஏரியாவில் போகிற ஊரில் சரவணா ஸ்டோர்னு ஒரு கம்பெனி ஒரு பெரிய நிறுவனம் எல்லாருக்கும் தெரியும் இது பெரிய கார்பரேட் நிறுவனம் அவங்க ஓப்பன் பண்ண உடனே போரூரில் இருக்கிற அவ்வளவு துணிக்காரனும் விலை வளர்த்து போயிட்டான் போரூரில் ஒரு பெரிய துணிக்கடை தமிழ்நாடு துணிக்கடைன்னு ஒன்று அது பெரிய இது அந்த கடைக்காரன் நீங்கள் என்னுடைய கிளைண்ட் அவர் அவர் நேராக வந்து அந்த சரணா ஸ்டோர் அங்கே பேஸ்மெண்ட் போட்டோன்னே அவர் ஜாதகத்தை கொண்டாந்து எங்கிட்ட நீட்டிட்டார் பெரிய கடைக்காரர் அவரை வந்து ஐயா இந்த மாதிரி சரணா ஸ்டோர் வராங்க இனிமேல்ட்டு எங்கள் கதை ஓடுமான்னு நான் தெரியாது ஏன்னா அவன் வியாபாரம் எப்படி பண்ணணுமோ அந்த டெக்னிக் அவனுக்கு தெரியுது நம்மளால் அந்த மாதிரி முடியாது அப்படின்ட்டு அவர் ஜாதகத்தை கொண்டாந்துறாரு உங்களுக்கு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாலும் அவருக்கு அவருக்கு அந்த ஒரு பயம் அது அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இப்போ சமீபத்தோட அப்பப்போ வருவார் அவர் வந்துட்டு என்கிட்ட ரொம்ப சொல்லுவார் அவங்க வந்த பிறகு கொஞ்சம் டவுன் தாங்க பிஸ்னஸ் ரொம்ப போராட வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா பத்தாம் பாவங்கிறது இந்த நாலாம் பாவத்தை நசிக்கிடும் கார்பரேட் அப்படிங்கிறது ஆனால் ஏழுக்கு அந்த மாதிரி இல்லை ஏழுக்கு ஜோடி லக்னம் தான் லக்னம் ஏதும் சமமான அதாவது நமக்கு போட்டியாளர் என்பது நம்ம சம அந்தஸ்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நபர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த போட்டி என்பது நல்ல ஒரு ஆரோக்கிய போட்டியாக இருக்கும் இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒன்றை கொடுத்து ஒன்று வாங்குதல் ஏழாம் பாவங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோன்னா போட்டியாளர் அப்படின்னு நம்ம பொதுவாக சொல்லுவோம் புத்தகத்தில் போட்டியாளர்னு சொல்லுவோம் ஆனால் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றை கொடுத்து இன்னொன்றை வாங்குதல் இதுதான் ஏழாம் பாவத்துடைய அந்த போட்டி என்னும் என்னும் போதே அங்கே வியாபார ரீதியான போட்டி அப்படிங்கிற வியாபாரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ஏரியாவை கவனிச்சிக்க நான் இந்த ஏரியா கவனிச்சிக்கிறேன் அந்த மாதிரி போட்டி இதுதான் ஏழாம் பாவத்துடைய தன்மை அப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவிலும் அதாவது ஒரு பாவம் எந்தெந்த பாவத்தை கெடுக்குது அப்படிங்கிற வகையில் இந்த ஐந்து ஒம்பதை கெடுக்கிற பாவம் வந்து நாலாம் பாவமாக போயிட்டு இதாலையும் அது ஒரு சின்ன மைனஸ் பாயிண்ட் இருந்தது நாலாம் பாவத்துக்கு எட்டு பன்னெண்டு கெடுக்கக்கூடிய பாவமாக ஏழாம் பாவம் போயிட்டு இருந்தால அப்போ கெட்டவன் கெட்டிடும் கெட்டிடும் ராஜ்யோகம் அந்த ரூல் அடிப்படையில் இங்கேயும் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த நாலாம் பாவத்தை விட ஏழாம் பாவம் ஓர் அடி முன்னோக்கி தான் போகுது ஆனால் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இந்த இந்த நாலாம் பாவங்கிறது சாதாரண பாவம் இல்லை சித்தார்த்தம் என்பது நாலாம் பாவத்துடைய கருத்து சித்தார்த்தம் கொள்கை தத்துவம் அறிவியல் புதிய கருத்துக்களை உருவாக்குதல் கட்டுமானங்களை உருவாக்குதல் இது எல்லாமே நாலாம் பாவத்துடைய கருத்து தான் ஆனால் இந்த மாதிரி புதிய சித்தாந்தங்களை உருவாக்குற நபர்கள்லாம் பாருங்கள் ஒரு ஒரு லோயர் லெவலில் தான் இருப்பாங்க அதாவது ஒரு சினிமாவுடைய இந்த உதாரணத்துக்கு ஒரு நாலாம் பாவங்கிறது டேரக்டர் அப்படின்னா நடிகர் என்பது ஐந்தாம் பாவம் நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ இந்த இந்த ஒரு இந்த நாலாம் பாவத்தோடைய இந்த அமைப்பு பாருங்க அவனுடைய திரைக்கு பின்னாடி தான் அவனுடைய திறமைகள் கதையை உருவாக்குறது ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னென்ன வேடங்கள் கொடுப்பது எல்லாத்தையும் பண்ணாலும் கூட அவங்களால் வந்து திரைக்கு பின்னாடி தான் இருக்க முடியுது ஒழிய யாருடைய படம்னா ரஜினிகாந்த் படம் தான் சொல்கிறோம் பொதுவாக அந்த நாலாம் பாவம் யாருக்குன்னா அறிவாளிகளுடைய ஆதரவு பெற்ற பாவம் தான் அந்த நாலாம் பாவம் இந்த நாலாம் பாவம் என்பது அறிவாளிகளுடைய அறிவாளிகளுடைய ஆதரவை மட்டும் பெறக்கூடிய பாவம் ஒன்று ரெண்டாவது உழைக்கக்கூடிய அறிவாளிகளுடைய ஆதரவு இந்த நாலாம் பாவத்துக்கு மற்ற எல்லா பாவத்தோட அதிகமாக இருக்கும் நல்லா நீ கூட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய போராட்டங்கள் இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாலாம் பாவம் சம்மந்தமான நபர்கள் தான் இந்த பழமைவாதிகள் அப்படின்னு சொன்னாலும் கூட நிறைய விஷயத்தை அதாவது ரொம்ப கூர்ந்து கவனிக்கக்கூடிய திறமை இதெல்லாம் வந்து இந்த நாலாம் பாவத்துக்கு அதிகம் இறையொருள் இல்லை அப்படிங்கிறதால என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தன
பத்தாவது விடம் ரெண்டாவது விடம் காலி ஆயிடும் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த கோயிலுக்கு போகாதவனுக்கு பாருங்க நாலாம் பாவம்னு சொல்லுவோம் கோயிலுக்கு போகாதவன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே இருப்பாங்க பொருளாத ரீதியாக அவங்களுக்கு அகம் சார்ந்த விஷயம் கொஞ்சம் குறைவு இருக்கும் அவ்வளோதான வழியே புறம் சார்ந்த விஷயத்தில் அவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியதெல்லாம் கிடைச்சிட்டு இருக்கும் அந்த வகையில் இந்த ஏழாம் பாகத்துக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா புறம் சார்ந்த விஷயத்தில் ஒரு சமநிலைப்படுத்துறது புறம் சார்ந்த விஷயத்த சமநிலை படுத்துறது அகம் சார்ந்த விஷயத்த ரொம்ப தூக்கி விட்டுடுது நாலாம் பாவம் அகம் சார்ந்த விஷயத்த குறைச்சிடுது புறம் சார்ந்த விஷயத்தில் தூக்கி விட்டுடுது அப்போ ரெண்டுமே இங்கே இது இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கும்போது இங்கே ப்ளஸ் ஆகிடுது அங்கே ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருக்கும்போது ஒன்று மைனஸ் ஆகிடுது ஆனால் சீர் தூக்கி பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா நிறைய விஷயத்தை இது வரைக்கும் பார்த்த விஷயத்தில் இந்த அகம் புறம்ல எது எதெல்லாம் அகம் எது எதெல்லாம் புறம் அப்படி நம்ம பார்த்துட்டு வரக்கூடிய வகையில் இந்த நாலாவது பாவம் என்பது உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பாவம் உற்பத்தி என்பது கடுமையானது ரெண்டாவது இந்த நாலாம் பாவத்துடைய காரகத்தை நல்லா நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செய்த வேலையை திருப்பி 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 செய்வது அப்படின்னும் போது ஒரு சளிப்பு வந்துடும் ஒன்று ரெண்டாவது சுய அறிவுங்கிறதுக்கு இருக்காது கற்பனை திறன் இருக்காது ஓகேங்களா அதனால் அது ஒன்று ரெண்டாவது இந்த நாலாம் பாவத்து மேலே மற்றவங்க நம்பிக்கை வர்றதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் புதிய கொள்கைகள் புதிய சித்தாந்தங்கள் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து உருவாக்குறதுங்கிறது ரொம்ப அது பொதுமக்களை கொண்டு போய் சேர்க்கறது என்பது நாலாம் பாவத்தில் முடியாது ஏன்னா நாலாம் பாவத்துக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கெப்பாசிட்டி கம்மி ரெண்டாவது சுய அறிவு கம்மி கற்பனை திறன் கம்மி இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் சுய அறிவு கம்மினா என்ன சார் அது ஒரு மாதிரியாக இருக்கே சார் அப்படின்னா அதாவது அறிவு என்பது லக்னம் என்பது அறிவுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த அறிவு என்பது அகம் புறம் ரெண்டுத்துக்கும் பொதுவானது அகத்தையும் பு புறத்தையும் இணைக்கக்கூடிய தான் நம்ம அறிவுன்னு சொல்கிறோம் அதில் அக அறிவு வந்து தனக்குத்தானே டக்கு டக்கு டக்குன்னு அந்த கற்பனை திறன் சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா கற்பனை சக்தி உடனுக்குடனே ஒரு விஷயத்தை உருவாக்குதல் தனக்குத்தானே புதிய புதிய கருத்துக்களை உருவாக்குதல் இதுதான் லக்ன பாவங்கிறது இதுதான் சுய அறிவுங்கிறது சொல் புத்தி சுய புத்தின்னு சொல்லுவோம் சொல் புத்திங்கிறது ஏழாவது பாவம் சுய புத்திங்கிறது லக்ன பாவம் அப்படிங்களா அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஒன்று ஏழுங்கிறது ஏழாவது பாவம் சொல் புத்திக்கும் சுய புத்திக்கும் ரெண்டுக்கும் சாதகமாக இருக்குது ஆனால் நாலாவது பாவம் சொல் புத்திக்கு கொஞ்சம் பரவாயில்ல சுய புத்திக்கு அதாவது ஏழுக்கு அது பரவாயில்ல அதனால் லக்னத்துக்கு இது முப்பது பர்சன்டேஜ் தான் சாதகம் அப்படிங்கிறதால இது கொஞ்சம் அந்த சொல் புத்தியும் சுய புத்தியும் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கக்கூடியது ஏன்னா இந்த நாலாவது பாவம் என்பது கொஞ்சம் பிடிவாத குணம் அதிகமாக இருக்கிற பாவம் ஏன் பிடிவாத குணம் அதிகமாக இருக்குன்னா முதல்ல ஐந்தாம் பாவத்துக்கு இது பன்னெண்டாவது பாவமாக இருக்கிறதால நடிக்க தெரியாது ஃபஸ்ட்டு விருந்தோம்பல் குணம் இருக்காது நளினமாக பேசக்கூடிய அமைப்பு இருக்காது உடல் கவர்ச்சி இருக்காது சொல் கவர்ச்சி இருக்காது ஒரு செயலில் கவர்ச்சி இருக்காது ஒரு செயலில் அறிவு மட்டும்தான் இருக்கும் அதாவது ஒரு எதுக்கு அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு நம்ம ட்ரெஸ் கோடு கூட இந்த ட்ரெஸ்ஸு ட்ரெஸ்ஸு போனாலும் ட்ரெஸ்ஸு போட்டாலும் போனாலும் ஒரே வியாபாரம் தான் நடக்குது நம்ம நினைப்போம் நம்ம ஒரு வியாபாரம்னு பார்க்கும்போது சாதாரணமாக ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிறோம்னு வச்சுக்கலேன் சாதாரணமாக ட்ரெஸ் போட்டாலும் நமக்கு இன்டர்வியூவில் கேள்வி தானே கேட்க போகிறாங்க அதுக்கு நம்ம ட்ரெஸ் ஒன்றி முக்கியம் இல்லையே அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு போனோமா அதுதான் வந்து நாலாவது பாவம் ஆனால் இது வந்து பகுத்தறிவுன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் என்னென்னா கேட்குறவன் ரொம்ப பகுத்தறிவாளியா இல்லையே எல்லா மனுஷனுக்கும் அந்த உணர்ச்சிங்கிறது ஒரு நபரை பார்த்த உடனே அந்த ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் த பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த இம்ப்ரெஷனில் ஒருத்தர் ஒருத்தர் குறைச்சி மதிப் மதிப்பீடு போட்டாவே அவர் திரும்ப திரும்ப வந்தார்னா அந்த ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் தோற்று போயிடும் ஒரு நபரை முத முதல்ல பார்க்குறோம் அந்த ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் என்பது ஒரு பத்துலேருந்து இருபது மார்க் அவருக்கு கொடுக்கும் அந்த இருபது மார்க்குங்கிறது ஒரு சாதாரண ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிற ஒரு 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 மேனேஜர் போஸ்ட்டுக்கு போகிற ஒரு லுங்கி கட்டிகிட்டு போனார்னா போக முடியுமாங்க இந்த ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷனே போச்சு இல்லை அந்த மாதிரி தான் இந்த நாலாம் பாவத்துக்கு இந்த மாதிரி டெக்னிக்லாம் தெரியாது அதுதான் இது வந்து அறிவு அறிவு பகுத்தறிவு எந்த விஷயம் நமக்கு தேவையோ அதை மட்டுமே வைத்துக் கொள்ளுதல் குதிரைக்கு கடிவாளம் கட்டின மாதிரி நாலாம் பாவங்கிறது ஏழாம் பாவங்கிறது அந்த மாதிரி இல்லை ஏழாம் பாவங்கிறது சமூக அறிவுன்னு சொல்லுவோம் சாமானியர்கள் எதை எதெல்லாம் அதாவது சாமானியர்களுக்கு தகுந்த மாதிரி தன்னை மாற்றிக்கொள்ளுதல் ஏழாவது பாவம் என்பது பிறரை சார்ந்து வாழ்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிறருக்காக என்னவோ அவனுக்காக நாம் வாழறோம் அந்த இன்டர்வியூவில் நாம் வந்து இப்போ அறிவு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தாலும் கூட நம்ம அந்த இம்ப்ரெஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக அவர்களுக்காக மற்றவர்களுக்காக வாழக்கூடிய வாழ்க்கை என்பது இந்த ஏழாவது பாவத்துடைய மெயினான காரணம் இந்த ஏழாவது பாவம் என்பது ஒன்றை கொடுத்து இன்னொன்றை பெறுதல் அப்படிங்கிறது மற்றவர்கள
மூலப்பொருள்னா உங்ககிட்ட இருக்கிற நெட்டில் கொண்டு போய் போட்டுட்டு பணத்தை வாங்கிட்டு வருது ஏன்னா அது இப்போ நாலாம் பாவங்கிறது பணத்துக்கு சாதம் தான் ஆனால் மெருகேற்றப்படாத மூலப்பொருள் என்பது நாலாம் பாவம் ஏழாம் பாவம் என்பது மதிப்பு கூட்டுதல் பண்ணி பண்ணக்கூடிய வியாபாரம் அதாவது மாங்காயை கொண்டு போய் கடையில் வைக்கிறது நாலாம் பாவம் மரத்தில் இருக்கிற மாங்காயை கொண்டு போயிடும் மூட்டை முட்டையாக கடையில் போய் வைக்கிறது நாலாம் பாவம் ஊறுகாய் போட்டு வைக்கிறது ஏழாம் பாவம் இப்போ பாருங்கள் ஒரு கிலோ மாங்காயோட ரேட் எவ்வளோ ஒரு கிலோ ஊறுகாயோட ரேட் எவ்வளோ பாருங்கள் அது ஊறுகாயாக மாறும்போது அதனுடைய மதிப்பு வேறு மாதிரி ஆகிடுது இதுதான் ஏழாம் பாவத்துடைய டெக்னிக் ஓகேங்களா மாங்காயோட மாங்காயை வந்து அப்படியே விட்டால் என்ன ஆகுனா அது கெட்டு போயிடும் அது ஊறுகாயை போட்டால் அவங்களால வச்சுருக்கலாம் அது வியாபாரம் பண்ணலாம் இப்போ இந்த நா இந்த நாலாம் பாவங்கிறது ஒரு துறை சார்ந்த அறிவுங்கிறதால அவன் 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 மாங்காயை மட்டும் பிடிட்டு போயிடுறான் அவனே ஊறுகாய் கூட போடலாம் ஆனால் அவனை விற்க முடியாது அதுதான் இங்கே இருக்கக்கூடிய பெரிய இந்த நாலாம் பாவத்துக்கு இருக்கிற பெரிய விஷயம் என்னென்னா இந்த கார்ப்பரே அதாவது ஒரு வியாபார நுணுக்கம் அப்படிங்கிறது முடியாது அதனால தான் அதை நான் குறுந்தொழில்னு சொல்கிறேன் அதாவது விவசாயம் என்பது சமீபத்தில் எங்கிட்ட ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் தனியாக பிடிக்க வந்தார் தாம்பரத்தில் அவருக்கு தாம்பரம் பக்கத்தில் கிட்டத்தட்ட அவர் அவர் சொன்னது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாம்பரம் பக்கத்தில் எங்களுக்கு பத்து ஏக்கராவுக்கு லேண்ட் இருக்குனால நான் மிரண்டு போயிட்டேன் தாம்பரம் பக்கத்தில் பத்து ஏக்கராவுக்கு லேண்டா அங்கெங்கே சார் விவசாயம் பண்ணுறாங்கண்ணே இல்லை சார் இந்த பெருங்குளத்துக்கு மலைக்கு பின்னாடி இருக்கிற லேண்டு எங்களோட தான் அது இல்லாமல் நிறைய லேண்டு வச்சுருக்கேன் சார் நான் சொன்னேன் அப்போ லேண்டை விற்றுலாமே சார்ண்ணே இல்லை சார் லேண்டு மூலமாக தான் வருமானமே எங்களுக்கு நாங்கள் வந்து ஏக்கர் கணக்கில் அங்கங்கே இப்போ பத்து இருபது ஏக்கர் இருபத்தஞ்சி ஏக்கர் வச்சுட்ருக்கோம் ஏக்கர் வந்து குறைந்த அளவு ஏக்கர் வச்சுருந்தால் அது பெரிய வளர்ச்சி இல்லை பெரிய ரொம்ப லென்ப்பாக வைக்கும்போது ஆளுங்களை இதுக்காக பெர்மனண்ட்டாக போட்டு அவங்களுக்கே வீடு இடம் கொடுக்குது அவங்களுக்கே பெர்மனண்ட்டாக ஒரு ஒரு கார்ப்பரேட் மாதிரி நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சார் அதில் விவசாயத்தை பொறுத்தவரை எங்களுக்கு லாபம் தானே நஷ்டம் இல்லை அப்படின்னாரு அப்போ பாருங்கள் அதாவது நாலாம் பாவம் வந்து சின்ன லெவலாக இருக்கும்போது அது நாலாம் பாவமாகவே இருக்குது அது கார்ப்பரேட்டாக மாறும்போது அது பத்தாம் பாவம் ஆகுது அதாவது ஒரு பாவத்துக்கு ஏழாவது பாவம் என்பது போட்டின்னு சொல்லுவோம் போட்டின்னா அகம் சார்ந்த விஷயத்தை அது இன்க்ரீஸ் பண்ணும் உதாரணத்துக்கு நீ குறுகிய பயணம் அப்படின்னா நீண்ட பயணம் மூணு வந்து குறுகிய பயணம் ஒம்பது வந்து நீண்ட பயணம் நாம் விரும்புதல் அப்படிங்கிறது அஞ்சாவதுமோ நம்மை ஒருத்தர் விரும்புறது பதினோராவது பாவம் ஓகேங்களா தனி நபருங்கிறது லக்கண பாவம் ஒரு சமூகங்கிறது ஏழாவது பாவம் அப்போ இது ஒன்று கொன்று ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு அமைப்பு இந்த ஒற்றைப்படை இரட்டைப்படை பாவத்துக்கு மட்டும் என்னென்னா அது ரெண்டாக பிரியும் ஓகேங்களா வெறும் பத்துனா தொழில் நாலு பத்துனா போட்டி தொழில் போட்டியாக பண்ணுறது வெறும் பத்துனா வெறும் ஒருத்தர் மட்டுமே கார்ப்பரேட்டாக பண்ணுறது நாலு பத்துனா அது டிவைட் ஆகுறது அந்த மாதிரி அந்த வகையில் நாலாம் பாவம் என்பது மூலப்பொருளை கொண்டு வியாபாரம் பண்ணுதல் மூலப்பொருளை வியாபாரம்னு சொல்கிறது மூலப்பொருளை கொடுத்துட்டு பணத்தை வாங்கிட்டு வந்துடுது ஏன்னா அங்கே வியாபாரங்கிறது கொஞ்ச நேரம் தான் அவன் கொடுத்துட்டு ஒரு நாள் தான் வியாபாரம் பண்ணுறாங்க ஆனால் கடைக்காரன் டெய்லி வியாபாரம் பண்ணுறான் அதுதான் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்பு நாலாம் பாவம் என்பது ஒரு பொருள் வியாபாரம் அது ஒரு விவசாயினா நெல்லோ நெல்லோ கரும்போ ஏதோ போடுறாரு பணத்தை வாங்கிட்டு வந்துடுறாரு ஆனால் ஏழாம் பாவம் என்பது பல சருக்கு வியாபாரம் பல சருக்கு வியாபாரம்னா நிறைய பொருள் இருக்கு அப்போ என்ன அதுனா ஒரு அந்த பொருள் ஒரு பொருளை ஒரு பொருள் மொத்தமாக அதை வாங்கிட்டு கொடுக்குறவருங்க வாங்கிடுறாங்க ஆனால் அதை சின்ன 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 லெவலில் அதனால தான் நம்ம பட்டி மன்றத்தில் கூட அழகாக ஒருத்தர் வந்து நாலாம் பாவம் என்பது குறைந்த எண்ணிக்கை ஏழாம் பாவம் என்பது நிறைய எண்ணிக்கை அது பாருங்கள் சாதாரண விஷயம் தான் ஒன்றும் இல்லை அந்த பட்டி மன்றத்துலேயே பாருங்கள் நாலாம் பாவத்தை பற்றி பேசுகிறவங்க ஐயா பேசின பதிவுகள் வந்து ஐயாயிரத்தி ஏழ்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு ஏழாம் பாவத்தை பற்றின பேச்சுகள் வந்து பதிவுகள் வந்து தொள்ளாயிரத்தி ஒம்பதாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலேயே அது அதிகமாக இருக்குது உதாரணத்துக்காக சொன்னேன் அதாவது சில விஷயங்கள் நாம் வந்து இதுவாக அதுவாக நம்ம அரசியல் மாதிரி ஓட்டு எண்ணிக்கை மாதிரி இங்கே வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பதிவுகளோட எண்ணிக்கை கூட ஏற்கனவே சில விஷயத்தை அறிவுறுத்தும் எப்போதுமே ஒரு பதவிகள் அதிகமாக வரும்போது இயற்கை வந்து அந்த மக்கள் செல்வாக்கு மக்கள் செல்வாக்கு எங்கே இருக்குது என்ன மக்க அதாவது அதாவது மக்கள் ஏதோ சொல்லுவாங்க மக்கள் தீர்ப்பு மகேசன் தீர்ப்பு அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி தீர்ப்புங்கிறது அந்த மாதிரி தான் இங்கே வந்துட்டுருக்கு அந்த வகையில் இந்த ஏழாவது பாவங்கிறது பல சரக்கு வியாபாரம் அப்படிங்கிறது அதாவது நாலாம் பாவங்கிறது ஒரு பொருள் உற்பத்தி பண்ணுற நாலாம் பாவம் தான் ஒரே பொருளை ஹோல் சொல்ல வைக்கிறாங்க இல்லையா அ
வெரைட்டிஸ் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கும் அதாவது ஏழாம் பாவத்துக்கு வெரைட்டிஸ்னு ஒரு காரகம் இருக்குது நாலாம் பாவத்துக்கு வெரைட்டி இல்லை ஒரே வெரைட்டி ஒரே இது தான் ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிற என்ன பாவம் இருக்குது இட்லி மட்டும் இருக்குன்னா ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் என்ன இருக்குன்னு சொன்னோடனே அவர் நேராக நிறைய நிஷ்டம் சொல்கிறார் இட்லி வடை பூரி சட்னி இது மாதிரி நிறைய பொங்கல் இடியாப்பம் இது மாதிரி நிறைய சொல்லும் போது நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அது ஒரு தெம்பு இருக்குது ஒரு இட்லி மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஒரு மாதிரி ஆகிடும் அந்த மாதிரி தான் இந்த நாலாம் பாவங்கிறது ஏன்னா ஒரு பொருள் வியாபாரம் ஏழாம் பாவம் பல பொருட்கள் பல சரக்கு வியாபாரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த நாலாம் பாவங்கிறது நீண்ட கால தொழில் ஆனால் குறுந்தொழில் தான் நீண்ட கால குறுந்தொழில் உற்பத்தி அப்படிங்கிறது சின்ன சின்ன லெவலில் கொண்டு போயிட்டு போயிட்டு வரக்கூடிய அதாவது வருஷத்துக்கு ஒரு மூணு தடவையோ நாலு தடவையோ தான் அவங்க வந்து சந்தைக்கு போயிட்டு பொருளை கொடுத்துட்டு வருவாங்க நான் சொல்கிறது ஃபுல்லாக விவசாயம் அது சம்மந்தமானே சொல்கிறேன் ஏன்னா விவசாயம் என்பது ஆறாவது பாவம் தான் ஏன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த உழைப்பு அந்த கடின உழைப்பு அந்த பதப்படுத்துதல் ஒர்க் இதெல்லாம் நாலாம் பாவத்தில் தான் சேருது அதாவது நாலாம் பாவங்கிறது வர்ணாசிரம ரீதியாக சூத்திரர்களை குறிக்கிறதால யார் கால்களை பயன்படுத்தி பண்ணுறாங்களோ ஒர்க் அது எல்லாமே நாலாம் பாவம் தான் யார் யாரெல்லாம் நின்றுக்கிட்டே ஒரே இடத்துல நின்று ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ உடலை வருத்தி ரசனை இல்லாமல் இந்த தொழிலை வந்து ரசனைன்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா இந்த தொழில் செய்கிறதால நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன் அப்படின்னு இல்லாமல் யார் யாரெல்லாம் வேறு வழி இல்லை இந்த தொழில் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரசனை இல்லாமல் ஒரு வெறுப்புணர்ச்சியோட ஒரு சளிப்போட இருக்கக்கூடிய அமைப்பு தான் அந்த நாலாம் பாவம் விவசாயிகளுக்கு போய் நீங்கள் கேட்டீங்க நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஆர்வமாக பண்ணுறதில்ல உதாரணம் ஒரு நடிப்பு தொழிலோ ஒரு ஜோதிட தொழிலோ அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிளைண்ட் வந்தாவே நம்ம ஜாதகத்தை பார்க்கும்போது சந்தோஷமாக அவங்க சொல்லுவாங்க நம்மளும் சொல்லுவோம் சந்தோஷம் இருக்கும் ஏன்னா அந்த தொழிலுங்கிறது ஒரு சந்தோஷமாக போகக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ஒரு நடிப்பு துறைன்னா ஒரு ராஜா வேஷம் விட்டு போட்டு ஒரு பாடுறாரு பாட்டு இல்லை அந்த காலத்தில் சொல்கிறது இந்த காலத்தில் ஹீரோ இருக்கார் ஹீரோயின் இருக்கார் இருபது வயசு பெரியவருக்கு இருபத்தி ரெண்டு வயசு பொண்ணோட டான்ஸ் ஆடுறதுனா கஷ்டமாக இருக்கும் இதெல்லாம் அந்த தொழிலில் வந்து ஒரு 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 மகிழ்ச்சி இதில் அஞ்சாம் பாவம் நாலாம் பாவங்கிறது அந்த மாதிரி இல்லை ஏழாம் பாவங்கிறது ஜனரஞ்சகமான தொழில் அதாவது ஜனத்தோட அதாவது இந்த நாலாம் பாவத்துக்கு பணம் கொடுக்குறவர் ஒரே ஆள் ஏழாம் பாவத்துக்கு பணம் கொடுக்குறவங்க நிறைய பேர் ஆனால் பார்க்கும்போது என்னென்னா நாலாம் பாவம் தான் நிறைய பணம் சம்பாதிக்கிற மாதிரி தெரியும் நாலாம் பாவம் அப்பப்போ மொத்தமாக பணம் வரும் நாலாம் பாவத்துக்கு மொத்த பணம்னு பேர் ஆனால் டெய்லிலாம் கிடைக்காது ஏழாம் பாவங்கிறது மொத்தமாக பணம் கிடைக்காது கம்மி கம்மி தான் பணம் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஒரு 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 வியாபாரி ஒரு நெல்லை கொண்டாந்து இது பொங்கல் அப்படிங்கிறதால நான் விவசாயிகளை பற்றியே பேசிகிட்டு இருக்கேன் யாரும் தப்பாக நினச்சிக்க வேண்டாம் நெல்லோ அல்லது ஒரு பொருளோ உற்பத்தி பண்ணி கொண்டு போய் ஒருத்தர் கடையில் கொடுக்குறார் அப்படின்னா அவர் பணத்தை கொடுத்துட்றாரு முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் இப்போ விற்கிறவனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி பாருங்களேன் ஒரு சின்ன விஷயம் ஒரு பொருள் வந்து தயாரிப்புக்கு தயாரிப்பு ஆகிற செலவு எவ்வளவோ தயாரிக்கிறதுக்கு வந்து நூறுரூபா ஆகுதுன்னா அது கடைசியாக ஒருத்தர் வாங்குகிறான் பாருங்க அவனுக்கு இரநூறுபா விற்பாங்க அது ரேட்டு தயாரிக்கிறது நூறுரூவா ஆகுது கொண்டாந்து கொடுக்கும்போது நூற்றி இருபது ரூபா கொண்டாந்து நூற்றி இருபது ரூபாக்கு அந்த பொருளை விற்றுட்டு போகிறார் இருபது இருபது சதவீதம் யாருக்கு லாபம்னா அந்த உற்பத்தி பண்ணவனுக்கு வியாபாரிக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எண்பது சதவீதம் லா கிட்டத்தட்ட அறுபது சதவீதம் லாபம் இருக்கும் இரநூறுபாக்கு விற்பார் கரண்ட்டு பில்லு எல்லாம் போனாலும் கூட அவருக்கு அறுபது பர்சன்டேஜ் லாபம் உழைக்கிறவன் ரொம்ப நாள் உழைச்சிருக்கான் வியாபாரம் பண்ணுறவன் கம்மியாக பண்ணிட்டு போயிடுறான் இதுதான் வந்து இந்த நாலாம் பாவத்துக்கு ஏழாம் பாவம் இப்போ பாருங்கள் ஏழாம் பாவங்கிறது பொருளாதாரத்துக்கு கம்மியான பாவம் அது ரெண்டாம் பாவத்துக்கு அது கொஞ்சம் கட்டுப்பாடான பாவனா மொத்தமாக பணம் வராது நாலாம் பாவங்கிறது மொத்தமாக பணம் ஆனால் வந்து ஒரே நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய பணம் திரும்ப திரும்ப கிடைக்காது ஓகேங்களா ஏழாம் பாவங்கிறது அது பொதுமக்கள் அப்படிங்கும் போது அங்கே வாடிக்கையாளர் அதிகம் ஓகேங்களா இங்கே வாடிக்கையாளர் அதிகமாக இருக்கதால் ஏழாம் பாவங்கிறது பகிர்ந்து கொள்ளுதல் பகிர்ந்து கொள்ளுதல்னா ஒருத்தங்கிட்டேயே பணம் வாங்காமல் எல்லாருக்கிட்டையும் பணம் வாங்குது பிரித்து பிரித்து கொடுக்குற பாவம் தான் ஏழாம் பாவம் மொத்தமாக கொடுக்குறது நாலாம் பாவம் பிரித்து பிரித்து கொடுக்குறது ஏழாம் பாவம் அதனால் தான் நாலாம் பாவத்தை மோல்டடுன்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த மோல்டு அந்த மூட்டையில் இருக்கிறத மூட்டையை கட்டிவிட்டா அது நாலாம் பாவம் மூட்டையை பிரித்து அது வியாபாரம் பண்ணால் அது ஏழாம் பாவம் அப்போ இந்த வகையிலையும் பார்த்திங்கன்னா இந்த தொழில்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அங்கேயும் நாலாம் பாவத்தை விட ஏழாம் பாவம் ஒரு அடி முன்னோக்கி தான் போகுது அதாவது நாலாம் பாவங்கிற
அந்த திரைக்கு பின்னாடி இருந்து செயல்படக்கூடிய பாவமாக இருக்கிறதால அது முன்னுக்கு வர முடியல ஓகேங்களா ஆனால் அது தன்னுடைய வேலையை திரும்ப 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 பண்ணிக்கிட்டே வரும்போது அது பத்தாவது பாவமாக மாறும் அது ஆறாம் மாறி அப்புறம் எட்டாம் மாறி அப்புறம் பத்தாம் பாவமாக மாறிடும் ஏன்னா வந்து அந்த அமைப்பு நாலாம் பாவத்துக்கு இருக்கு இல்லைன்னு சொல்ல வரல இன்னைக்கு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள்லாம் ஆரம்பத்தில் சிறிதாக ஆரம்பிப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் இருக்கக்கூடிய பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள்லாம் ஆரம்பத்தில் சூத்திர கம்யூனிட்டியில் தான் வந்தவங்க அவனுக்கு தான் ரொம்ப வெறிதனம் இருக்கும் அந்த தோல்வி தோல்வியோ தன்னுடைய பொருளுக்கு விலை நிர்ணயம் செய்கிறவங்க யாருமே இல்லாத போது தானே விலை நிர்ணயம் பண்ணால் என்ன அப்படின்ற யோசனை அந்த நாலாம் பாவத்தை திரும்ப 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 அதனால தான் நாலாம் பாவத்தை பயிற்சின்னு சொல்கிறோம் அனுபவம்னு சொல்கிறோம் ஆனால் நடைமுறையில் என்னென்னா அந்த நாலாம் பாவ தொழில் பண்ணுறாங்க ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே ஒரு சதுரத்துக்குள்ளேயே நிற்கிறதால அவங்களால முன்னேற முடியல அது ஆறாம் பாவமாகவும் பத்தாம் பாவமாக மாறும்போது முன்னேறிடுவாங்க அது வந்து ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே ஒரு ஒரு சின்ன வட்டத்துக்குள்ளே அதாவது நாலாம் பாவத்துடைய அறிவுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கிணற்று தவளை அறிவுன்னு சொல்லுவோம் ஏழாம் பாவத்துக்கு பரந்த அறிவு சமூக அறிவு இது ஒத்து போக முடியாது ஏன்னா பிஸி செட்யூல்டு நாலாம் பாவங்கிறது அஞ்சு ஒன்பது கெடுக்கிறதால ஓய்வு நேரம் இல்லை ஓய்வு நேரம் இல்லைங்கிறதால ஒரே மாதிரி சிந்தனையில் இருக்கிறதால அவங்களால வேற விஷயத்தில் டைவெர்ட் ஆக முடியல வெளி உலகத்தில் என்ன நடக்குதுன்னு அவங்களால தெரிஞ்சிக்க முடியல ஒரு அவங்களுடைய அந்த அமைப்பே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ரெண்டாவது இந்த நாலாம் பாவ தொழில் வந்து ரொம்ப கவனமாக செய்ய வேண்டிய வேலை அதனால தான் நம்ம ராஜ்கிரண் ஐயா அவர்கள் கூட இந்த நாலாம் பாவ வேலை செய்யும் போது என்றைக்காவது ஒரு நாள் எட்டு பன்னெண்டு வரும் அப்படின்னு அவர் ஒரு பதிவு போட்டிருந்தார் நான் கூட அதுக்கு ஐம்பது சதவீதம் உண்மை அப்படின்னு போட்டிருந்தேன் நூறு சதவீதம் இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட அது வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா எந்திரங்களை வச்சுட்டு இருக்கும்போது நம்ம காதில் வந்து பாட்டு கேட்டுட்டுலாம் பண்ண முடியாது எந்திரத்தை ஒரு எந்திரத்தை கையாளும் போது ஒரு காதில் வந்து ஏற்போன் வச்சுக்கிட்டு நம்ம பாட்டு கேட்டு பண்ணால் கை காலி ஆகிடும் அப்புறம் என்ன ரொம்ப கவனமாக அந்த அந்த பொழுதுபோக்கு அந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் இதெல்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப கவனமாக பண்ணக்கூடிய பாவம் தான் இந்த நாலாம் பாவம் அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு இதுதான் உலகம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சிறிய வட்டத்துக்குள்ளே வந்துடுறாங்க அப்பப்போ வெளியில் வரும்போது தான் வரும் ரெண்டாவது இந்த மற்ற பாவத்துக்கு நாலாம் பாவத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் நாலாம் பாவத்துக்கு திறமைகள் ரொம்ப அதிகம் ஒரு துறையை சார்ந்த திறமைகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கு சின்ன விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு உதாரணமாக சொல்லுவேன் எஸ்போர்ட் கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்டன் கட்டுறதுக்குன்னு ஒருத்தர் தைக்கிறதுக்குன்னு ஒருத்தர் இந்த மாதிரி அந்தந்த டிவிஷனில் ஒரு ஆளுங்க இருப்பாங்க இந்த பட்டன் கட்டுற அந்த துறையில் ஒரு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் இருக்கும்போது மற்றவர்களோட வேகமாக கட்டுவான் ஆனால் பட்டன் கட்டுற வேலை மட்டும் தான் அவனுக்கு தெரியுமே கட்டிங் பண்ணுற வேலை அவனுக்கு தெரியாது அதாவது நாலாவது பாவங்கிறது எந்த தனமாக உழைத்தல் அப்படிங்கிறதால இது வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு மாதிரி தான் அது உங்களுக்கு புரிகிற புரிகிற மாதிரி சொல்கிறதுன்னா நாலாம் பாவம் இது நல்லா பாருங்களா கல்வின்னு பாவம் அது அடிப்படை கல்வி நாலாம் பாவம் இந்த அடிப்படை கல்வி படித்தா என்ன வேலை கிடைக்கும் கடைநிலை ஊழியராக முதல்ல போய் சேரலாம் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகும்போது ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி வருஷம் கழித்து இடைநிலை ஊழியராக வருவார் இடைநிலை ஊழியராக வந்துட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் அவரால் பெரிய பதவிக்கெலாம் போக முடியாது அதுக்கப்புறம் ரிட்டையர்மெண்ட் தான் இப்போ என்னுடைய அப்பா வந்து ஐந்தாவது வரைக்கும் தான் படித்தார் இபியில் வந்து அவர் வந்து எல்பர் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் போய் சேர்ந்தார் நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆ சாரி ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் பிறகுத்துக்கு முன்னாடியே போய் சேர்ந்தார் அதுக்கப்புறம் அவர் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகும்போது ஃபோர்மன் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் வந்தார் ஃபோர்மன் அப்படின்னா எல்பர் அப்புறம் ஒயர்மன் அப்புறம் லைனிங் இன்ஸ்பெக்டர் அப்புறம் ஃபோர்மன் இந்த ஃபோர்மன் என்பவருக்கு பவர்லாம் இல்லை இருக்கிற எல்லோரும் வேலை வாங்கணும் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் தான் ஆனால் ஒரு பிஇ படித்தவருக்கு நேராக வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஜூனியர் இன்ஜினியருங்கிற போஸ்ட் கொடுப்பாங்க ஜூனியர் இன்ஜினியர்னா இந்த இந்த மாதிரி ஃபோர்மன் அப்படிங்கிறவங்க நாலு ஃபோர்மனுக்கு அவர் ஹெட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழித்து அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அதே பிஇ படித்தவர் ஏடி அசிஸ்டண்ட் இன்ஜினியர் அப்படின்னு போவார் அசிஸ்டண்ட் டிவிஷனல் இன்ஜினியர் அந்த மாதிரி போவாங்க அப்புறம் இஇன்னு போவாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் போயிடுவாங்க அது ஒன்பதாவது பாவம் ஆனால் நாலாம் பாவத்துக்கு என்னென்னா கடைசியில் நம்ம போகும்போது இடைநிலை ஊழியர்கள் அப்படிங்கிற கேட்டகரி தான் அந்த நாலாம் பாவம் ஓகேங்களா அப்போ நீங்கள் நிறைய பேர் கேட்கலாம் சொத்து சார் சொத்து சொத்துன்னு சொல்கிறமே அதெல்லாம் என்ன சார் அப்படின்னு அது கரெக்டாக தான் சொத்துங்கிறது முதல்ல வந்து நல்லதாக கேட்டதான் முதல்
அதாவது நாலாம் பாவம் மட்டுமே இருந்தா நான் சொல்றது வந்து வெறும் நாலாம் பாவத்தை சொல்றேன் சார் நாலு கூட ஆறோ அல்லது ரெண்டோ அல்லது பத்தோ வரும்போது அது உச்ச நிலைக்கு கொண்டு போயிடும் அது நாலாம் பாவத்துல இன்னொரு ஸ்பெஷல் இருக்கு நாலாம் பாவம் தனது சார்ந்த அணிகளோட எட்டு பன்னெண்டு இல்லாத ரெண்டு நாலு இன்னும் நாலு ஆறு நாலு பத்து இந்த மாதிரி பாவங்களோட சேரும் போது அது பயங்கர உச்சத்துக்கு போயிடும் அது வேறு விஷயம் வெறும் நாளும் போது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நடுத்தர வர்க்கம் தான் அதாவது இந்த கம்யூனிட்டி நம்ம பார்க்கும்போது சொத்து முடிச்சிடுறேன் இந்த சொத்துங்கிறது நம்ம வந்து வாங்குறது முதல் நன்மையா தீமையானது நல்லா யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்ல நிறைய வீடியோஸ் எல்லாம் வருது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா ப்ராப்பர்ட்டியை கையில் வந்து ஒரு இருபது இருபது லட்ச ரூபா வச்சுக்கிட்டு முப்பது லட்ச ரூபாக்கு ஐம்பது லட்ச ரூபா ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் வந்து வாங்குறாரு முப்பது லட்ச ரூபா கடை மாதம் மாதம் நாற்பதாயிரம் கட்டு வராரு கட்டிட்டு வரும்போது ஒரு கிட்டத்தட்ட ப பதினெட்டு பத்து வருஷமாக இன்னும் கட்டிட்டு வரார் மொத்தமாக இவர் கட்டினது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ஒரு அமௌண்ட்டு அந்த பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராப்பர்ட்டி விற்கும்போது எல்லாத்தையும் கூட்டி கழிச்சு பார்க்கும்போது பெரிய லாபம் நஷ்டமே லாபமே இல்லை அப்போ சொத்து என்பது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது மறைமுகமாக கார்பரேட் பீப்புளுக்கு யூஸ் ஆகுது நமக்கு இல்லை ஓகேங்களா சொந்தமாக பணம் இருக்கிறவங்க சொத்து வாங்கலாம் கடை வாங்கி கஷ்டப்பட்டு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கிட்டு வாடகை எவ்வளோ முப்பதாயிரம் தராது இல்லையா அது அது அதே விஷயத்த அவர் வாடகை இருந்திருந்தார்னா வாடகை பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சாயிரம் இதே ஹவுஸ் தான் இந்த ஐம்பதாயிரம் கொடுத்து வாங்கின வீட்டுக்கு பதினஞ்சாயிரம் தான் வாடகை அதுக்கு மேலாம் வாடகை வரைய வராது நல்ல ஆர்வர் கொஞ்சம் நாலேஜ் இருக்கிறோம் ரியல் எஸ்டேட் இருக்கிறவங்க நல்லா யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்போ சொத்து என்பது தான் நம்மளை போய் முடக்கிட்டது போயிட்டு இந்த நாலாம் பாவத்துக்கு ஏதோ சொல்லுவாங்க ஸ்டாக்னட் தேங்குதல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓடாது போய் முடங்கிடும் அப்புறம் போய் மீண்டும் நம்ம சிரமத்தில் ஆத்தோம் எட்டாம் பாவத்தின் திருகோணம் இல்லையா இந்த நாலாம் பாவங்கிறது கிட்டத்தட்ட அந்தஸ்தில் வந்து நடுத்தரம் அந்தஸ்தில் வந்து உயர்ந்தும் இல்லை தாழ்ந்தும் இல்லை ஒரு 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 பெரிய இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு ஆயிரம் பேர் ஒர்க்கிறாங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த நாலாம் பாவங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஐநூறு பேர் இந்த ஐநூறு பேரும் இடைநிலை ஊழியர்னு சொல்லுவோம் ஆப்ரேட்டர் அதாவது மிஷின் ஆப்ரேட்டர் அப்படிங்கிறது நாலாம் பாவத்தில் காரணம் ஓகேங்களா ஆறாம் பாவங்கிறது இவங்களுக்கு சூப்பர்வைசர் அது கம்மியாக தான் இருப்பாங்க மார்க்கெட்டிங் பீப்புள் அவங்களாம் கம்மியாக தான் இருப்பாங்க மீதி எல்லாம் இந்த இவங்க தான் இடைநிலை நாலாம் பாவங்க இடைநிலை ஊழியர் கடைநிலை ஊழியர் இல்லை இடைநிலை ஊழியர் தான் ஆனால் அவங்க வந்து பெரிய அளவுக்கு ஆடம்பரம்லாம் இருக்க முடியாது ஏன்னா ஆடம்பரம் சொல்லக்கூடிய அஞ்சாம் பாவத்துக்கு இந்த பாவம் பன்னெண்டாம் பாவம் ஒரு சிக்கலில் போய் மாட்டிக்குவாங்க நம்ம வீடு வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு சிக்கலில் போய் மாட்டிக்குவாங்க அதுதான் ஆக்சுவலாக அந்த வகையில் இந்த நாலாம் பாவங்கிறது நேற்றுடன் அவர் பதிவில் நாய்கிட்ட தேங்காய் கிடைச்ச கதையை மாதிரி நான் சொல்லியிருந்தேன் இது நாலாம் பாவங்கிறது நாய்கிட்ட தேங்காய் கிடைச்ச மாதிரி இது ஏழாம் பாவங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர்கிட்ட தேங்காய் கிடைச்சா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ரெண்டு நாய்கிட்ட சேர்ந்து போயிட்டு முட்டி மோதி அந்த தேங்காய் உடச்சி தண்ணியாவது குடிக்கும் இல்லையா அதுதான் ஏழாம் பாவம் அதாவது ஏழாம் பாவங்கிறது என்னன்னா ஏழாம் பாவத்தை பற்றி ரொம்ப ஈஸியாக உங்களுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி சொல்கிறதுனா ஏழாம் பாவத்தை நம்ம ராமாயணத்தில் வாலி மாதிரி வாலியோட கேரக்டர் என்ன அப்படின்னா அவர் அவர் கூட யார் சண்டை போட்டாலும் எதிராளியோட பலத்தில் பாதி பலம் அவருக்கு வந்துடும் வாலிக்குன்னு ஏற்கனவே ஒரு பலம் இருக்கு ஓகேங்களா அப்போ எதிராளி இப்போ வாலிக்கு இருபது 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 பர்சன்டேஜ் பலம் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் எதிராளிக்கு நூறு இவரை விட அஞ்சு மடங்கு பலம் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் எதிராளிக்கு எதிரில் வந்து நிற்கும் போது அவங்கிட்ட தான் ஐம்பது வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா எழுபது பர்சன்டேஜ் ஆகிடுச்சு வாலிக்கு அப்போ வாலி ஈஸியாக ஜெயிச்சு போயிடுறா இல்லையா இதுதான் ஏழாவது பாவம் ஏழாவது பாவம் என்பது நம்முடைய அறிவை லக்ன பாவம் ஏழாவது பாவம் என்பது என்னன்னா தன்னுடைய அறிவை மற்றவரிடம் பகிர்ந்து கொண்டு மற்றவருக்கு கொடுத்து அவங்கிட்ட அறிவை வாங்கிக்கிறது இது என்ன ஆகுதுன்னா மற்றவனுக்கு நன்மை நமக்கு நன்மை திரும்பவும் வருவான் அவன் அதனால என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அறிவு வளர்ச்சின்னு சொல்லுவோம் இரண்டு இரண்டாவது பாவம் ஏழு தொடர்பு கொள்ளும் போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்முடைய பணத்தை பாதுகாப்பான இடத்துல கொடுத்து அப்புறம் வாங்குறது மனைவி கிட்ட கொடுத்து வாங்குறதுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம இல்லை தான் நமக்கு சமமான நபர்கிட்ட கொடுத்து அதுக்கு பதிலாக வேற ஒரு பொருளை நம்ம வாங்கி வச்சுக்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு கமிட்மெண்ட் இந்த ரெண்டு ஏழுங்கிறது இதே மாதிரி ஒவ்வொரு பாவத்து ஏழாவது பாவங்கிறது நம்ம ஒன்றை கொடுத்து இன்னொன்று வாங்கி வச்சுக்கிறது இதுதான் இந்த பண்டை மாற்றுன்னு சொல்லுவோம் அந்த காலத்தில் இந்த ஏழாவது பாவத்தை பண்டை மாற்று அதாவது ஒரு பொருளை கொடுத்து இன்னொரு பொருளை வாங்குதல் இதுதான் அந்த காலத்தில்
அப்படின்னு பார்க்கும்போது அங்க ரெண்டு பேருக்கு வரும்போது முதலாளிக்கு முதலாளித்துவம் தான் லாபம் எவ்வளிய தொழிலாளித்துக்கும் பெரிய அளவுக்கு இது கிடைக்காது அதனால தான் நிறைய புரட்சி அப்படின்னு சொல்றது நேற்று கூட ஒருத்தர் நாலாவது பாவத்து தீவிரவாதம் சொல்றாரு ஏன்னா இந்த மாதிரி இந்த நாள இந்த மாதிரி வர்றதால என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு என்ன ஒரு ஸ்ட்ரைக்கு இதெல்லாம் பண்ணுறது யாரெல்லாம் நாலாம் பாவத்துக்காரங்க தான் ஸ்ட்ரைக்கு இதெல்லாம் பண்ணுறது எல்லாமே யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலாம் பாவத்துக்காரங்க தான் ஓகே அந்த வகையில் இந்த நாலாம் பாவங்கிறது பல்வேறு வகையில் நம்ம இந்த மாதிரி சீர்தூக்கி பார்க்கும்போது ஏழாம் பாவத்தை விட இது கொஞ்சம் வீக்காக தான் இருக்குது அடிப்படையில் இதுக்கு நிறைய காரகம் இருந்தாலும் கூட இது ஒரு முனை சார்ந்த அறிவு அப்படிங்கிறதால இது அதில் கண்டினியூட்டி இந்த இரண்டாவது நாலாம் பாவத்தில் இருக்கிற பெரிய எதுனா இதில் இருக்கிறவங்க வந்து தொடர்ச்சியாக இருக்க மாட்டாங்க டக்குன்னு மாறும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த அவங்களால ஒரு மீண்டும் அந்த லைனுக்கு வர முடியாமல் போயிடுது நாலாம் பாவங்கிறது அற்புதமான பாவம் தான் இல்லைன்னு சொல்ல வரல ஏன்னா வந்து கருத்து கொள்கை இதெல்லாம் உருவாக்குதல் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் நாலாம் பாவம் தான் ஆனால் அதற்கு கொஞ்சம் ஏழாம் பாவமும் சேர்ந்து இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் வெறும் நாலாம் பாவம் வெறும் வெறும் ஏழாம் பாவம் மட்டுமே வளர்ச்சின்னு சொல்ல முடியாது நிறைய பேர் வந்து ஏழாம் பாவம்னா சோம்பேறிகள் அப்படின்ல ஏழாம் பாவங்கிறது நான் திரும்பவும் அந்த வாலியோட ஞாபகத்தை வச்சுங்க அதாவது நம்முடைய கருத்தை நம்முடைய திறமையை இன்னொருத்தருக்கு கொடுத்து அவங்க திறமையை வாங்குறது அப்போ திறமை இருக்கும் தானே கொடுக்க முடியும் அப்போ ஏழாவது பாவங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அது திறமை உள்ள பாவம் தான் அது அதாவது என்னென்னா அது ஏழாவது பாவங்கிறது தன்னோடு இன்னொன்னையும் சேர்த்து கொள்ளக்கூடிய திறமை இருக்குது ஆனால் நாளுக்கு அந்த ஏழு நாளுக்கு ஏழாவது பாவம் வந்து உங்களுக்கு நான் நாலாவது பாவமாக வந்ததில் முப்பது சதவீதம் தான் அந்த நாலாம் பாவத்தை இந்த ஏழாவது பாவம் ஏற்றுக்கும் அப்படின்னா என்ன சொல்கிற மாதிரிங்களேன் ஒரு நாலாவது பாவம் சம்மந்தமான நபர் ஒரு கருத்தை வச்சுருக்காரு அதை இந்த சமூகத்திட்ட சொன்னார்னா சமூகம் அதில் முப்பது சதவீதத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளும் மீதி எழுபது சதவீதத்தை சமூகத்துக்கு புரியாது ஆனால் அந்த கருத்தை ஒருத்தர் விலக்கி சொன்னால் அதை ஏழாம் பாவத்துக்காரோ நாலாம் பாவத்தில் இருக்கிறோ இப்படி தான் சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அது வந்து சிறப்பாகுது இது ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறோம் பாருங்களேன் நிறைய டிவியில் இந்த ரியல் எஸ்டேட் விளம்பரம்லாம் வருது பாருங்கள் இதில் வந்து யார் யாரெல்லாம் புகழ்பெற்ற புகழ்பெற்ற நடிகர்கள் நடிகர்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள வச்சு விளம்பரம் பண்ணுவாங்க நீங்கள் கேட்கலாம் அவனு அதாவது அந்த ரியல் எஸ்டேட் பண்ணுறவன் அந்த துறை சார்ந்த ஆளை வச்சு விளம்பரம் விளம்பரம் பண்ணலாம் இல்லை யோசித்து பாருங்கள் அவன் வந்து நிறைய லேண்டு வச்சுருக்கான் அந்த துறை சார்ந்த ஒரு ஒரு விஓவோ அல்லது ஒரு தாசில்தாரோ நிலத்தை பற்றின இருக்க இருக்கிற ஆளுக்கிட்ட வச்சு சொல்லலாம் இல்லை மக்கள் அதை விரும்ப மாட்டாங்க தனக்கு தெரிந்த நபர் ஒரு டிவி சீரியல் நடிக்கிற நபர் வந்து அதை பற்றி பேசினார்னா நமக்கு ஒரு கவர்ச்சி வரும் அதுதான் ஏழாம் பாவம் உங்களுக்கு ஈஸியாக இன்னும் புரியுற மாதிரி சொல்கிறதுனா அரசியல் யாரும் தப்பாக நினச்சிக்காது அரசியல் பேசாமல் எந்த வேலையும் பண்ண முடியாது ஆக்சுவலாக எந்த உதாரணத்தையும் நம்ம புரிய வைக்க முடியாது தமிழ்நாட்டின் மிக உயர்ந்த சித்தார்த்தம் அப்படின்பது பெரியாருடைய பெரியாரிசம் சொல்லுவோம் பெரியாருடைய சித்தார்த்தம் தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு நூற்றாண்டையே கடந்து ஒரு பெரிய சித்தாந்தத்தின் ஒரு காரணகத்தா அதனால தான் தந்தை பெரியாருன்னு அது அந்த அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் மகாத்மா காந்தி நம்ம சொல்கிற மாதிரி இந்தியாவின் தந்தைன்னு சொல்லும் போது நம்ம வந்து காந்தி அடிக்கிற சொல்கிறோம் தமிழ்நாட்டின் தந்தையின் போகும் நிச்சயமாக வந்து தந்தை பெரியார் தான் வேறு யாருக்கும் தந்தைங்கிற அடையாளத்தை நம்ம கொடுக்கல ஆனால் அதே பெரியார் பொதுமக்கள் கிட்ட வரும்போது அவரால் ஜெயிக்கவே முடியாது அவர் எலெக்ஷனில் எலெக்ஷன் நின்றும் ஒரு ஓட்டு ஒரு கவுன்சிலரோடு ஆக முடியாது அவரால் அருமையான கருத்துக்கள் ஆனால் என்னென்னா அந்த கருத்துக்களை விளக்கக்கூடிய திறமை அவர்கிட்ட கம்மி ரெண்டாவது என்னென்னா அந்த நளினம் இல்லை அவர்கிட்ட ஒரு நளினம் அதாவது கடவுள் என்பவன் காட்டு முராண்டி இந்த மாதிரி வார்த்தையை பொதுமக்கள்கிட்ட சொன்னால் யாருன்னா ஒத்துக்குவாங்களா கடவுள் வழிபடுறவங்க எல்லாரும் சாத்வீகமாக இருக்காங்க அங்கே போய்ட்டு கடவுள் என்பவன் முட்டாள் இது அதோட கொடுமை ஏன்னா இறை வழிபாடு வச்சுக்கிறவன் தான் அறிவாளியாக இருக்கான் இப்போ அங்கே போய் முட்டாள்னு சொல்லும் போது என்ன அது படித்தவன் ஃபுல்லாக ஆட்சி வச்சு ஒன்பதாவது பாவம் வலுத்து இருக்கிறவன் தான் அவன் நல்லா படிப்பான் அவனுக்கு தான் நிறைய திறமை இருக்குமே ஒன்பதாவது பாவம் வலு வலு இல்லை அப்போ ஒன்பது நல்லா படித்தவனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பக்தி ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஓகேங்களா அப்போ எதிர்த்தது யாரை பார்த்தீங்கன்னா பிராமண கம்யூனிட்டியை ரொம்ப ஒரு உண்மையாக பொய்யாக தெரில எனக்கு தெரிஞ்சது நான் சொல்கிறேன் பாம்பையும் பாப்பானையும் கண்டால் பாப்பானை விற்று பா சார் பாம்பை விற்று பாப்பானை அடின்னு அவர் சொன்னதாக சொல்கிறாங்க அது எந்தளவுக்கு உண்மை தெரில அப்படி சொல்லியிருக்க மாட்டார் பட் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கொள்கைய
குறைந்த பெண்ணை தன் வளர்த்த பெண்ணை திருமணம் பண்ணிட்டார் ஏன்னா மற்றவங்களை பற்றி கவலைப்படாது ஐந்தாவது பாவங்கிறது ஹாஸ்பிட்டாலிட்டின்னு சொல்லுவோம் நாலாவது பாவம் அப்படிலாம் இல்லை அப்படி தான் இருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி என்னோட கருத்தை மட்டும் அது பெரியார் வந்து பண்ணதுங்கிறது அந்த பெண்ணே விருப்பப்பட்டு வந்தது அது வேறு விஷயம் இருந்தாலும் கூட இந்த சமூகத்தை சமூகம் வந்து அங்கீகரிக்கல இந்த மாதிரி ஒரு இந்த ஒம்பதுக்கு எட்டாவது பாவமாக போயிருந்தாலையும் ஐந்தாவது பாவத்துக்கு இதுவாக போயிருந்தால் என்னென்னா இயற்கையான ஒரு சூழல் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இயற்கையான சூழலை முழுக்க முழுக்க எதிர்க்குது அதை இயற்கையோடு போயிட்டு நம்ம கருத்து சொல்கிறதுனா அது வேறு விஷயம் அப்படி இல்லாமல் அது பண்ணுறதுனா அது கொஞ்சம் கஷ்டம் இதுதான் நாலாம் பாவத்துடைய இது கொள்கை பிடிப்பு அந்த கொள்கை பிடிப்பு கொஞ்சம் லேசாக தளர்த்தி இதை தான் அண்ணா பண்ணார் இது வேறு மாதிரி பண்ணார் இவர் முதல் வாசகமே ஒன்றே குளம் ஒருவனே தேவன்றால் முடிஞ்சு போச்சுக்காது எல்லாரையும் சேர்த்துட்டார் அங்கே ஜாதி அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை மிகப்பெரிய இன்னும் சொல்ல போனால் பெரியாருக்காவது நிறைய சொத்து அதெல்லாம் அண்ணாலாம் சொத்தே இல்லாத ஆள் சாதாரண நபர் தான் அப்பாவே யாரும் தெரியாது அவர் அதி புத்திசாலி அவர் நாலாம் பாவத்தில் வராருன்னு பார்த்தீங்கன்னா வராது அவர் கருத்துக்கள்லாம் நல்ல ஏற்று நாலாம் அதாவது ஏழாம் பாவத்தில் இருந்து நாலாம் பாவத்தை உள் வாங்கிக்கிறார் பெரியாருடைய கருத்துக்களை அப்படியே சொல்கிறார் ஆனால் அவர் வழியில் சொல்கிறார் சொல்லும் போது அது மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு சித்தாந்தத்தை உண்டு பண்ணி இந்தியாவிலே தமிழ்நாட்டில் தான் மாநில கட்சிகள் முதல் முதல்ல வந்ததாக சொல்கிறாங்க முன்ன பின்னா இருக்கலாம் அஞ்சு வருஷம் முன்ன பின்னே அந்த அளவுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் ஆந்திராலாம் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மிக பெரிய ஒரு சித்தாந்தங்களை இப்போ யாருனா அண்ணாவுக்கு பெரியாருக்கு அண்ணா மாதிரி அதுதான் ஏழாவது பாவம் இந்த நாலாவது பாவங்கிறது நல்ல அறிவு நல்ல திறமை இதெல்லாம் இருந்தாலும் கூட அங்கே ஒம்பதுக்கு எட்டாவது பாவமாக போயிருந்தால இறையருள் அப்படிங்கிறது குறைஞ்சு போனதால் அவங்களை இன்ட்யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆள் தேவை அப்போது ஏன்னா ஐந்துக்கு பன்னெண்டாவது பாவம் வந்து ஏழுக்கு அது பத்தாவது பாவமாக போச்சு இல்லையா மக்கள் வந்து அவ்வளோ ரசிக்க மாட்டாங்க அது ரசனை அது பதினொன்றுங்கிறது விருப்பம் நம்ம நம்மளை பார்த்தோன்னே ஒருத்தர் விரும்புதல் அப்படிங்கிறது பதினொன்று நாலுங்கிறது நம்ம பார்த்தா ஒருத்தர் பயப்படுற மாதிரி இருக்குது தான் நாலாவது பாவம் அப்போது அதுதான் நம்பிக்கையின்மை அதாவது நம்பிக்கைங்கிறது ஒன்பதாவது பாவம் நாலு என்பது ஒம்பதுக்கு எட்டாவது பாவமாக போயிட்டுதால் நாலாவது பாவத்துக்குடியவர் ஒரு சொல்ல ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறார் அப்படின்னா அதில் நம்பிக்கை இருக்காது அவரை பற்றின ஒரு நல்ல இமேஜ் அப்படிங்கிறது கிடைக்காது நாளுக்கு இருக்கக்கூடிய அமைப்பு அதனால தான் இன்றைக்கி பெரிய பெரிய அரசியலில் இதெல்லாம் வந்து சினிமாக்காரங்களை வச்சு சொல்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இயற்கையாகவது ஐந்தாவது பாவம் அது ஏழாவது பாவத்தை இன்ட்யூஸ் பண்ணும் ஆக்சுவலாக ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏன்னா மக்கள் என்பவர்கள் ஏழாவது பாவங்கிறது பொதுமக்கள் பொதுமக்கள் ஏழாவது பாவம் பொதுமக்களும் குறிக்கும் நமக்கு சமமான நபர்களையும் குறிக்கும் நிறைய காருக்கு ஜனரஞ்சகங்கிறது ஏழாவது எல்லா கம்யூனிட்டிக்காரங்க சேர்ந்தது தான் ஏழாவது பாவம் எல்லா நபர்களும் தான் ஏழாவது பாவம் படித்தவன் படிக்காதவன் எல்லாரும் சேர்ந்தது தான் ஏழாவது பாவம் அப்போ அந்த ஏழாவது பாவம்னு பார்க்கும்போது அவர்களை தன் பக்கம் இருக்கிறனா நாலாவது பாவம் சரி போய்ட்டு வராது ஏழாவது பாவத்திலிருந்து பொதுமக்களுக்கு நன்கு அறிமுகமான நபர் நபர் தான் எடுக்க முடியும் ஓகேங்களா அந்த வகையில் இங்கே வந்து நாலாவது பாவம் வந்து ரொம்ப கே அதாவது இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த சுயநலம் ஏமாத்துறவங்க இதெல்லாம் நாலாம் பாவத்தில் உண்மையாகவே இல்லை நான் நான் பார்த்த நாலாம் பாவத்தை சார்ந்த நபர்கள்லாம் ரொம்ப சுயநலமற்ற குடும்ப நலன் இருக்குது அவங்களுக்கு ஆக்சுவலாக ஆனால் ஏழாம் பாவத்துக்கு சுயநலத்துடன் கூடிய பொது நலன் இப்போ பாருங்கள் அப்போ யார் சுயநலவாதினா ஏழாம் பாவம் தான் சுயநலவாதி நாலாம் பாவத்தை விட ஆனால் பாருங்கள் சுயநலத்துடன் கூடிய பொது நலன் அப்படின்னு வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அங்கே அது டெவலப் ஆகிடுது நானும் வளர நீயும் வளரணும் அது கூட்டணிங்கிறது அதானே தனித்து பண்ணும்போது முடியல சரியான கூட்டணி வரும்போது நல்லா வந்துடுறாங்க இதை இதை தான் சமீபத்தில் கூட நம்ம முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் ப சிதம்பரம் அவர்கள் ஏதோ ஒரு டிஎம்கேக்கு அவங்க கட்சிக்கு ஏதோ ஒரு இது வரும்போது ஒருத்தர் சொன்னாங்க காங்கிரஸுக்கு வேல்வே இல்லையாங்க அதனால தான் டிஎம்கே அவங்களை ரொம்ப விமர்சிக்குதுன்னும் போது ரொம்ப ஒரு சின்ன அருமையான வார்த்தையை சொன்னார் அதாவது கூட்டணி அரசியல் கூட்டணி என்பது ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று இப்போது ரெண்டு இல்லை அது நிச்சயமாக நாலுக்கு மேலே தான் அப்படின்னார் அது கேட்குறவங்களுக்கு ஒரு மாதிரியாக கோவம் வந்தாலும் அவர் ரொம்ப உதவாக சொன்னார் நாங்கள் வந்து சின்ன லெவலாக இருந்தாலும் கூட நாங்கள் சேருவது அவர்களுக்கு பலம் தான் ஆனால் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் ரெண்டு இல்லை அப்படின்னார் நான் மூணு தான் சொல்லுவார் நினச்சேன் அவருக்கு நாலுக்கு மேலே அப்படின்ட்டார் அப்போ இதுதான் ஏழாம் பாவத்துடைய தன்மை நம்முடைய பலம் இன்னொருத்தருடைய பலம் ரெண்டு சேரும் போது அதை ஒரு கயிறாக இருக்கும் போது ஈஸியாக அறுத்துடலாம் ஏதோ சொல்லுவாங்களே நம்ம குழுவோட யாரோ ஒரு ஒரு இப்போ பதிவு போட்டிருந்தார் ஒரு மாடு வந்து ஒரு பத்து மாடுகள்
நிறைய நூல் ஒன்றா சேர்க்கும் போது கயிறாக மாறும் அது அறுபடாது அதுதான் ஏழாம் பாவத்துடைய தன்மை பலதரப்பட்ட விஷயங்களை ஒன்றாக கூட்டுதல் என்பது தான் ஏழாம் பாவத்துடைய தன்மை அந்த வகையில் இங்கே பல்வேறு வகையில் பார்க்கும்போது நாலாம் பாவத்தை விட ஏழாம் பாவம் ஒரு அடி முன்னோக்கி தான் போகுது இதே பாருங்க சுயநலமற்ற குடும்ப நலன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது குடும்ப நலனுங்கிறது எதிர்கால நோக்கம் இந்த நாலாம் பாவத்துக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எதிர்கால நோக்கம்ங்கிறது அதிகமாக இருக்கு ஏன்னா அனுபவம் இருக்கிறதால அந்த பணம் சம்பாதிப்பதற்கோ மற்ற விஷயத்தில் நம்ம என்ன கஷ்டப்பட்டோமோ அது நம்ம குழந்தைகள் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அவங்க நல்ல ஹார்ட் ஒர்க் இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஆனால் குழந்தைகள்கிட்ட இதுவாக இருக்க முடியாது அது நடிப்பு தெரியாது அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா அங்கேயும் கெட்ட பேர் குடும்பத்துக்கும் அவங்க எதிரியாகவே இருக்கக்கூடிய அமைப்பு வந்துடுது சமுதாயத்துக்கும் அவங்க அவங்கள பிடிக்காம போகிறதுக்கு காரணம் அதுவாக போகுது நாளுங்கிறதால அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாலாம் பாவது கடினமான வேலை ரசித்து செய்ய முடியாது கடினமான வேலை ஏழாவது பாவது வேலையை பகிர்ந்து கொள்ளுதல் ஓகேங்களா உதாரணத்துக்கு சொல்கிறதுன்னா இந்த நாலாம் பாவத்துக்கும் ஏழாம் பாவத்துக்கும் பார்க்கும்போது இந்த நாலாம் பாவங்கிறது சில விஷயத்தில் நல்லா அமைப்பு தான் அதாவது ஒரு ஒரு அதாவது காஸ்டண்டாக நிலையாக நிற்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்களா அது நாலாம் பாவம் தான் ஏன்னா நாலாம் பாவத்தோட தொழில்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆதியில் உலகம் தோன்ற ஆரம்பித்ததுலேருந்து இன்னி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய தொழில்கள் எல்லாம் அதாவது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய தொழில்களில் கிட்டத்தட்ட நாற்பது சதவீதம் நாலாம் பாவத்தில் உள்ள தொழில்கள் தான் உதாரணத்தை சொல்கிற மாதிரி விவசாயம் நாலாம் பாவம் தான் அது ஆறுன்னு சொன்னாலும் கூட அதனுடைய அமைப்புகள் எல்லாமே இன்னைக்கு நாலாம் மாறிச்சு ஆகலாம் அதாவது மனித முயற்சி எங்கெங்கெல்லாம் அதிகமாக இருக்கும் மனிதனுடைய கால் எங்கெங்கெல்லாம் அதிகமாக உழைக்கிறதோ அது எல்லாம் நாலாம் பாவத்துடைய தன்மையாக நம்ம சொல்லலாம் விவசாயம் கட்டுமானம் ஆசிரியர் துறை ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்தல் இது எல்லாமே நாலாம் பாவம் தான் அப்போ உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா தொழிலில் நாற்பது பர்சன்டேஜ் ஏன்னா ஐந்து ஒம்பதுக்கு இது எட்டு பன்னெண்டாவது பாவமாக போயிருந்தால நிறைய தொழில் இருக்குது நிலையான கொள்கை உடையவர்கள் நாலாம் பாவம் தான் நாலாம் பாவத்திற்கு அறிவாளியாகவும் இருப்பாங்க பகுத்தறிவுங்கிற நாலாம் பாவத்தில் ஏழாம் பாவம்னு பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி அமைப்புகள்லாம் கொஞ்சம் கம்மி தான் இந்த ஏழாம் பாவத்து ஏழாம் பாவங்கிறது இரண்டாம் ஒரு ஆர்டினரி பீப்புள் தான் உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கி டெலகிராமில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி இரநூறு பேர் என்னோ இருக்காங்க இந்த நம்ம டெலகிராம் குழுவில் நீ தேதியில் இதில் நாலாம் பாவங்கிறது கம்மியான பேர் தான் இருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு போன பட்டிமன்றத்தில் போன பட்டிமன்றத்தில் இந்த பட்டிமன்றத்திலும் தொடர்ந்து எல்லா பட்டிமன்றத்திலும் கலந்து வரக்கூடிய நபர்கள் யார் பாருங்க சுந்தர வடிவேல் சார் இது வரைக்கும் நடந்த பட்டிமன்றத்தில் எல்லா இடத்துலையும் கலந்துக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் அதாவது நம்ம நாலாம் பாவ அணியில் அதுக்கப்புறம் வேறு யார் ஸ்ரீ வித்யா ஒன்று அதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறது வந்து இது வரைக்கும் நடந்த எல்லா பட்டிமன்றத்திலும் கலந்து கொள்ள கொண்டு கலந்து கொண்ட நபர்களில் இருபத்தி மூணு பேரில் ரெண்டு பேர் தான் ஆனால் எல்லா பட்டிமன்றத்திலும் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு அணிலையும் இருபது பேர்லாம் கலந்துக்கினாங்க மீதி இருபது பேர் எங்கே அதுதான் அது ஒரு இது தான் இந்த நாலாம் பாவத்திற்கு கூடிய அப்போ தொடர்ந்து இருக்காங்க இல்லையா இந்த முயற்சி இந்த நாலாம் பாவம் தோ தோற்று போகிறதோட காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சில நேரத்தில் அந்த முயற்சி வந்து ஒரு படி ஒரு படிக்கு மேலே அவனால் தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் விட்டு ஓடிடுறாங்க நிலையாக இருக்கும்போது அவங்க வெற்றியாளராக ஆயிடுறாங்க அப்போ சுந்தர வடிவேல் சார் இந்த இருபத்தி மூணு பேரில் சுந்தர வடிவேலும் வேறு யாருனா இருக்கான பாருங்க சார் ஏன்னா அதாவது நம்ம நான் இது வரைக்கும் நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு பட்டிமன்றம் நடத்திட்டு இருக்கோம் அந்த ஆறு பட்டிமன்றத்திலும் கலந்து கொண்ட நபர்கள் நான் சொல்கிறேன் அதனால அவர் தலைவராக வந்துட்டார் இந்த பட்டிமன்றத்தில் அவர் தலைவர் அப்படிங்கிற போஸ்ட் வந்து நம்முடைய அகில இந்திய சார் ஜோயில சங்கம் அவரை நிறுவியது அடுத்தது இந்த குழுவில் பாருங்கள் வெண்ணிலா மேடம் அவர்கள் ராஜ்கிரண் ஐயா அவர்கள் அதுக்கப்புறம் அப்படியே பார்த்துட்டு வரும்போது பட்டுக்கோட்டை அறிவழகன் ஐயா ஆ வெரி குட் அவரும் எல்லா பட்டிமன்றத்திலும் வந்துட்டுருக்காரு மலர்கொடி மேடம் அவர்கள் கனி பிரகாஷ் ஐயா அவர்கள் காந்தி மாதவன் மேடம் ஐயா அவர்கள் இவங்க தான் எல்லா பட்டிமன்றத்திலையும் அவன் வேறு மறந்துட்டாலும் யாரா சொல்லுங்க நாகேந்திரன் சார் இப்போ வந்தார் நான் சொல்கிறது ரொம்ப லாங் ஸ்டாண்டிங்காக இப்போ இதே நம்ம இப்போ நிலையாக நிற்கிறவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பட்டிமன்றம் இந்த ஏழாம் பாவத்தில் இருக்கிறவங்கள ஒன்று வெண்ணிலா மேடம் ராஜ்கிரண் ரெண்டு திரு அருவேகன் சார் ஐயா அவர்கள் மூணு மலர்கொடி மேடம் அவர்கள் நாலு கனி பிரகாஷ் ஐந்து சிவசெல்வத்துறை ஐயா கூட வந்திருக்கார் பட் எல்லா பட்டிமன்றம் கலந்துருக்காரான்னு தெரியல நீண்ட நாள் அடுத்த லிஸ்ட்லேயே அவர் அவர் வந்துருவார் சரவணவேல் ஐயா அவர்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட நபர்கள் தான் எவ்வளோ பேர் இருந்தாலும் அந்த தொடர்ச்சியாக வரக்கூடிய அமைப்பு என்பது இந்த நாலாம் பாவம் என்பது நின்று அதாவது ஃபீல்டில் வந்து ரொம்ப
அப்படின்னு சொன்னதுக்கு காரணமே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதை நோட் பண்ணி தான் அப்போ இந்த டெலகிராம் குழுவில் அந்த நாலாம் பாகம் நிலையாக இருக்கிறவங்க எப்பவுமே வந்து ஒரு வளர்ச்சி பிரதான் செய்வாங்க அந்த டெம்பரரி ஹாஸ்பிட்டலில் ஒரு மனிதன் தனி மனித உயர்வுக்கு அந்த அளவுக்கு யாருக்கும் பொறுமை இல்லை பொறுமையாக ரொம்ப லாங் ஸ்டாண்டிங்காக நிற்கணுங்கிறது இல்லை அப்போ லாங் ஸ்டாண்டிங்காக நிற்கும்போது அந்த இந்த நாலாவது பாகமும் கிட்டத்தட்ட ஏழாவது பாகத்தை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓவர் டேக் கொண்டு போயிடும் ஆகிடலாம் ஏன்னா அந்த நாலாம் பாகத்துக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அறிவாளிகள் கூட்டம் பகுத்தறிவு எல்லாம் இருக்கிறது தான் ஆனால் என்னவனா அதில் முன்னேறத்துக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகுது அதனால தான் இங்கே தனி மனித உயர்வுக்கு நம்ம ஏழாம் பாகத்தை விட நாலாம் பாகம் கொஞ்சம் கம்மின்னு சொல்கிறதுக்கு என்னென்னா லாங் ஸ்டாண்டிங்காக இருந்தால் முன்னேறலாம் ஆனால் ஏழாம் பாகங்கிறது டக்குன்னு முன்னேறிட்டு போகக்கூடிய பாகம் டக்கு டக்குன்னு அது அந்த அந்த வேகம் என்பது நாலாம் பாகத்தில் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ஆனால் நிலையாக இருந்தாங்கன்னா இன்னும் வரலாம் ஓகேங்களா அதாவது என்னென்னா இந்த நாலாம் பாவங்கிறது மக்கள் கூட்டத்தை நோக்கி அவங்க செல்லணும் ஏன்னா ஏழாம் பாவம் ஏற்றுக்காது நாலாம் பாவத்தை ஓகேங்களா ஏன்னா ஏழாம் பாவம் வந்து இவங்க ஏன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் தான் இந்த இது வந்து ஏற்றுக்கும் நாலாம் பாவத்துக்கு ஏழாம் பாவங்கிறது முப்பது பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறதால் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் தான் ஏற்றுக்கொள்ளும் மீது எழுபது பர்சன்டேஜுக்கு நாலாம் பாவமே தன்னை மெருகேற்றி கொள்ள வேண்டும் அப்போ நாலாம் பாவத்தில் இருக்கிறவங்க ஒரு துறை சார்ந்த அறிவுங்கிறதால பல துறை சார்ந்த அறிவுகளை கற்றுக்கொண்டே இருக்கும்போது அவங்க நிறைய முன்னேறலாம் அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த நாலாம் பாவங்கிறது ஒரு ஒரு நம்பிக்கை இன்மையை சார்ந்தே இருக்கிறதால அது ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அது நீண்ட நாட்கள் இருக்கணும் ஒரு சின்ன உதாரணம் மட்டும் சொல்கிறேன் புதுசாக ஒரு கார் வருது அப்படின்னா அந்த காரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடனடி எல்லாரும் வாங்க மாட்டாங்க அந்த கார் வந்து நம்ம மார்க்கெட்டுக்கு வந்து அதை பற்றி நல்ல ரிவ்யூ கிடைச்ச பிறகு தான் வாங்குவாங்க இதுதான் அந்த நாலாம் பாவத்துடைய தன்மை இந்த நாலாம் பாவத்தில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் அந்த துறையில் இருக்கிற நபர்கள் வந்து ஏன்னா அதை சொல்கிறவங்க அதை ஃபா அந்த துறையில் இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருந்துட்டு அதை ப்ரூவ் பண்ணின பிறகு அதுக்கு உதாரணம் தான் இந்த பட்டியல் நான் சொல்கிறேன் பார்த்தீங்களா சுந்தர வடிவே சுந்தர வடிவேல் ஐயா அவர்கள் இன்றைக்கி இந்த பட்டிமன்றத்துக்கு அவர் கிட்டத்தட்ட தொடர்ந்து அந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறதுல அவர் தான் தலைவராக போகணுங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இவர்கிட்ட நம்ம அண்ணாமலை சார்கிட்டும் நம்ம முருகு சுப்பா யார்கிட்டையும் ஒரு யார் தலைவராக போகலன்னு போகும்போது ரெண்டு பேரும் சொன்னது சுந்தர வடிவேலையும் வெண்ணிலா அவர்களையும் மட்டும்தான் என்னுடைய கருத்தாக தான் இது என்னன்னா இயற்கையாகவே உழைக்கிறவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க ஆனால் அந்த நாலாம் பாவங்கிறது மெதுவான வளர்ச்சிங்கிறதால லாங் அண்ட் ஸ்டடி அப்படிங்கிறது இருக்குது இதில் அதனால் வந்து இங்கே நாலாம் பாவெலாம் ரொம்ப மோசமான பாவம் இல்லை ஏழாம் பாவத்துக்கும் நாலாம் பாவத்துக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்ன வித்தியாசம் அந்தந்த துறை சார்ந்து அதாவது என்னென்னா அகம் சார்ந்த துறையை பொறுத்த வரைக்கும் ஏழாம் பாவம் பயங்கர வேகமாக போகும் புறம் சார்ந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஏழாம் பாவம் நாலாம் பாவத்துக்கு கொஞ்சம் கம்மி தான் அது வேறு விஷயம் அது நம்ம இன்னும் தெளிவாக நம்ம பேசும்போது விற்பனை பண்ணுறவனை விட ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறவனுக்கு ஜாப் கேரண்டி இருக்குது விற்பனை பண்ணுறவனுக்கு தொழில் மாற்றிகிட்டே இருக்கணும் அந்த அந்த ஆட்களை காப்பாற்றுற திறமை இதெல்லாம் கொஞ்சம் ரொம்ப ரொம்ப சிக்கல் தான் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படியே ஆளுங்களை போட்டு பண்ணிகிட்டே போகலாம் அவனுக்கு திறமை இருந்தால் நிர்வாக திறமை இருந்தால் பெருசாகிக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அது ஒன்றும் பெரிய இது இல்லை ஆனால் என்னென்னா அகம் சார்ந்த துறையை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஏழாம் பாவம் கொஞ்சம் நாலாம் பாவத்தை விட கொஞ்சம் வீரியமாக நன்மை தரக்கூடிய நிலையில் இருக்குது அப்போ இந்த கார் சொன்ன பாருங்க அந்த புதிய கார் வாங்க ஒரு மாடல் வரும்போது வாங்கிறதுக்கு யோசிப்பாங்க அதை பற்றி நிறைய ரிவ்யூ யார் கொடுப்பாங்க ஏழாம் பாவம் தான் அப்போ அந்த கஸ்டமர் அந்த கஸ்டமருக்கு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அதுதான் சார் அதாவது என்னென்னா இந்த நாலாம் பாவம் என்பது அதாவது ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம நம்மளுடைய ஒரே மாதிரி தன்மையிலிருந்து கொஞ்சம் மாறி கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிள் டைப்போடு இருக்கும்போது நாலாம் பாவம் நல்ல வளர்ச்சி அடையலாம் உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்கிற மாதிரிங்களேன் இந்த நாலாம் பாவம் ஐந்து ஒன்பது தடுக்கக்கூடிய பாவங்கிறதுல அந்த நாலாம் பாவம் சார்ந்த நபர்கள் இலவசம் அப்படிங்கிறத ஏற்றுக்க மாட்டாங்க இந்த ஐந்து ஒம்பது தர்மன்றலையும் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க ஆனால் வியாபாரமோ அல்லது வாழ்க்கையில் முன்னேறணுமோ அப்படின்னோ லைஃப்பில் வந்து ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணணும் சில விஷயத்தை நாம் இலவசமாகவோ ஏதோ கொடுத்து தான் ஆகணும் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொன்னால் தெரியும் டீங்கிறது நம்ம தமிழ்நாட்டுடைய கலாச்சாரமே இல்லை ஆங்கிலேயர் வந்த பிறகு தான் ஊட்டியில் என்ன பண்ணாங்கன்னா டீ வந்து ஊட்டின்னு நினைக்கிறேன் ஏதோ ஊரில் நிறைய பேருக்கு டெய்லி காலையில் வீட்டுக்கு கதவில் வீட்டுக்கு கதவு தரத்துக்கு முன்னாடி வாசலே டீ த
கொஞ்சம் ரேட்டு உண்மையாக கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் பொங்கல் ஆஃபர்லேயும் தீபாவளி ஆஃபரில் ரேட்டு கொஞ்சம் முன்னாடி இருந்தோட கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் எல்லாம் ஒரே நேரத்தில் வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வியாபாரங்கிறது கொஞ்சம் நல்லா வருது இது வந்து நாலாம் பாவ சம்பந்தமான நபர் நாலாம் பாவம் வலுத்திருக்கிற நபருக்கு வந்து இந்த மாதிரி அமைப்பு வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மி மீண்டும் கன்யூ பண்ணுறோம் சார் அனைவருக்கும் வணக்கம் சார் மீண்டும் கன்யூ பண்ணுறோம் சார் அந்த வகையில் அதுதான் வந்து இங்கே ஏழாம் பாவத்துடைய ஒரு அமைப்புங்கிறது கொஞ்சம் இலவசம் இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடிய அந்த பிஸ்னஸ் டெக்னிக் தெரியும் அதேமாதிரி வாழ்க்கையில் விட்டு கொடுக்குற தன்மைங்கிறது ஏழாவது பாவத்து கொஞ்சம் அதிகம் நாலாம் பாவத்து கொஞ்சம் கம்மியாகலாம் ஓகேங்களா ரொம்ப எப்பவுமே தான் இந்த அறிவாளிகள் பொதுவாக அந்த தவறுகள் இதெல்லாம் விஷயம் நடக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அறிவாளிகள் தான் அதிகமாக தப்பு பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு ஆகிக்கலாம் பொதுவாக அந்த நாலாம் பாவங்கிறது கொஞ்சம் அந்த எட்டு 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 பன்னெண்டாவது பாவத்துடைய தன்மையும் கொஞ்சம் இருக்கும் அதனால தான் என்ன வேணால் கடவுள் அணுகிறக்கும் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு கம்மியாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் வளர 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 கடவுளையே பார்த்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அவர் விற்றுவார் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள்லாம் ஆரம்பத்தில் சிறியதாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் இன்றைக்கு இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு துறையில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்கள் எல்லாருமே இறைவனுடைய அணுகிறக்கத்தால் வந்தவங்களே இல்லை இல்லை அவங்களுடைய சொந்த முயற்சியில் வந்தவங்க தான் அரசியலாக இருக்கட்டும் சினிமாவாக இருக்கு சினிமாவாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து அவர்களுடைய தகப்பனாருடைய அமைப்பிலையோ அந்த மாதிரிலாம் வந்ததில்லை இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுடைய சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரஜினிகாந்த் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு நடிகர் ஃபேமிலிலேருந்துலாம் வரல டேரக்டருங்க எடுத்து எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய நபர் டே நிறைய டேரக்டருங்க நம்ம சொன்னாலும் கூட மிகப்பெரிய உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிற சினிமா துறையிலையும் சரி அரசியல் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய துறையிலும் சரி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பெரியாரை விட அண்ணா வந்து ரொம்ப ஒரு சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாத குடும்பம் அவருடைய மற்றவங்களுக்காவது ஒரு 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 பெரிய கூட்டத்தில் அண்ணா கிட்ட ஒருத்தர் கேட்குறாரு உங்கள் அப்பா யாருன்னு ஒரு ரூபா நாணயத்தை எடுத்து காமிக்கிறார் அந்தளவுக்கு சமுதாயத்தில் பல அசிங்கங்கள் பட்டு இன்றைக்கி வந்து தந்தை அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம வந்து பெரியாரையும் தமிழ்நாட்டில் மெஜாரிட்டி ஆஃப் அண்ணா அப்படின்னு பார்க்கும்போது அப்பா பையன் அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அண்ணா அப்படின்னாவே அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்களா அதுக்கப்புறம் எம்ஜிஆர் எடுத்துக்கங்க பெரிய ஒரு பின்புலம் இல்லை புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்கள் எடுத்துக்கங்க பெரிய பின்புலம் இல்லை டாக்டர் கலைஞர் எடுத்துக்கங்க பெரிய பின்புலம் இல்லை சினிமாவில் இசைஞானி இளையராஜா எடுத்துக்கங்க பெரிய பின்புலமா ஒன்றுமே இல்லைங்களா அதாவது நாலாம் பாவம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நபர்கள் ரொம்ப கொள்கை பிடிப்புவாதிகளாக இருக்கிறதால ஏன்னா அதில் அப்படியே அவங்க ஸ்டடியாக இருந்தாலும் அந்த வைராகிய உணர்வு வந்து மற்ற எல்லா பாவத்தை விட நாலாம் பாவத்துக்கு ரொம்ப அதிகம் ஏன்னா இறைவன் இயற்கை இறைவன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கைவிட கைவிட ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு அந்த மனித முயற்சிங்கிறது அதிகமாகுது அதாவது எப்போதுமே மனித முயற்சி என்பது என்றைக்கு வீணாவாது அதனால் தான் தெய்வ புலவர் திருவள்ளுவர் தெய்வத்தால் ஆகாதெனினும் முயற்சி மெய் வருத்த கூலி தரும் அப்படின்னார் அப்போ முயற்சி மெய் வருத்த கூலி தரணும் அங்கே கூலி கொடுக்கறது கடவுள் இல்லை அவ முயற்சி முயற்சி அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோன்னா தெய்வத்தை விட உயர்ந்ததுங்கிறார் அவர் அதுக்கு அது உரை வந்து யாரோன்னு அப்படின்னு எழுதிக்கிட்டோம் என்னுடைய உரையை நான் சொல்லிடுறேன் அப்போ அந்த முயற்சி என்பது தெய்வத்தை விட உயர்ந்தது அவர் தெய்வத்தால் ஆகாது தெய்வத்தால் ஆகாதுன்னா தெய்வத்தால் முடியல முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் அவர் தெய்வம் அங்கே தோற்று போகுது ஆகாதுன்னா என்ன அர்த்தம் முடியல தெய்வத்தால் முடியல அவர் தெய்வம் அங்கே தோற்று போச்சு சரி பரவாயில்ல முயற்சி தன் மெய் மறுத்த கூலி தரும் சொல்கிறார் பார்த்தீங்களா அப்போ முயற்சிங்கிறது தெய்வத்தை விட அப்போ முயற்சிங்கிறது யாரோட முயற்சி தனி மனித முயற்சி அந்த தனித தனி மனித முயற்சி என்பது தான் இந்த நாலாம் பாவம் அப்போ இந்த நாலாம் பாவங்கிறது என்னென்னா நீண்ட கால அடிப்படையில் இருக்கிறதாலையும் ரெண்டாவது மைண்டு டைவெர்ட் ஆகாத ஒரு இது உதாரணத்தை சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு வியாபாரம்னு பார்க்கும்போது நாலாவது பாவம் ஒரே மாதிரி நிலையான வாடிக்கையாளர்கள் இந்த செக்டார் தான் எனக்கு வருவாங்க அப்படின்றது நாலாம் பாவம் ஏழாம் பாவது புது புது வாடிக்கையாளர்கள் நாலாம் பாவங்கிறது மொத்த அதாவது பல்கு அதாவது பல்கு பணம் குறைந்த வாடிக்கையாளர் பல்காக வரும் ஏழாம் பாவம் நிறைய வாடிக்கையாளர்கள் சின்ன சின்ன அமௌண்ட்டாக வரும் மொத்தமாக என்னும் போது ஏழாம் பாவத்து தான் அதிகமாக இருக்குது என்னுடைய கருத்து நாலாம் பாவம் எப்படி வளர்த்துக்கணும்னா தன்னை வளர்த்துக்கொண்டே வரும்போது என்ன ஆகுதுனா அது பத்தாம் பாவமாக மாறும் அதுக்கப்புறம் தான் போட்டி மனப்பான்மையோட தனக்கு ஒரு ஒரு போட்டி மனப்பான்மையோட த தான் வந்து தன்னுடைய கவனத்தை பத்த
அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது இங்கே பெரிய அளவுக்கு வந்துடுங்க அங்கே ஏழாம் பாகத்தை அழக ஓட்டை கொண்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த நாலாம் பாகத்துக்கு ஏன்னா நிலையான வாடிக்கைகள் நாலாம் பாகத்துக்கு மட்டும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்டு அமைப்பு இருக்குது உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கி அரசியல் கட்சிகளில் சில கட்சிகள் இருக்கலாம் சில கொள்கையோட சில கட்சிகள் இருக்கும் கட்சியோட பேர் சொல்ல சில ஜாதி கட்சிகள் இருக்குது அவங்களுக்குன்னு சில கொள்கை இருக்குது அந்த கொள்கை கடைசி வரைக்கும் மாறாது அப்படின்னும் போது அவங்க ஓட்டு வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனால் என்ன ஒன்று அது அரசியல்னு பார்க்கும்போது நான் சொல்லுவேன் அகம் சார்ந்ததுங்க தான் அங்கே நாலாவது பாவம் வேலைக்கு ஆகாது இதே வியாபாரம்னு பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு பொருளை ஒரு உற்பத்தி பண்ணுறவங்க அதிலே கவனம் செலுத்த 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 புறம் சார்ந்த லைனில் அது நல்ல ஒரு வளர்ச்சி ஆகிடும் ஓகேங்களா அப்போ நாலாவது பாவங்கிறது நீண்ட காலம் அந்த வாடிக்கையாளர்களை தக்க வைத்துக்கூடிய திறமை நாலாம் பாவத்துக்கு நிறையவே இருக்குது ஏழாம் பாவத்தை விட ஏழாம் பாவத்தில் ஏன்னா புது புது ஆட்டி வாடிக்கையாளர் வருவாங்க ஏன்னா மெஜாரிட்டியாக இருந்தாலும் கூட அந்த வாடிக்கையாளர்கள் என்ன என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு ஒருத்தர் ஒரு துறையில் சிறந்து விளங்கணும் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த துறைக்குண்டான பாவம் நாலாம் பாவத்தை தொடர்பு கொண்டால் அது நல்ல அமைப்பும் கூட அவருடைய கிளைண்ட்டு வந்து நிலையாக வருவான் எனக்கு கூட ஐந்தாம் பாவம் நாலு தொடர்பு கொள்ளுது எனக்குன்னு சில கிளைண்ட் இருக்காங்க அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் வெயிட் பண்ணாலும் வெயிட் பண்ணுவாங்க அந்த அந்த நாலாம் ஏழாம் ஐந்தாம் பாவம் நாலு தொடர்பு என்னுடைய துறை ஐந்தாம் பாவத்தில் ஐந்தாம் பாவம் நாலு தொடர்பு கொள்ளுது ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக ஏழையும் தொடர்பு கொள்கிறதால ஆனால் ரெண்டு நாலு ஏழுங்கிற ரெண்டு படகுகளை சவாரி செய்தால் கொஞ்சம் ஈஸியாக முன்னுக்கு வந்துட்டேன் அது ஏழுங்கிறது அதனால தான் ஏழு இதை நான் அதிகமாக சொல்கிறது காரணம் என்னென்னா வெறும் நாலு கூட ஏழு சேரும் போது அது பலம் ரொம்ப அதிகமாகிடுது ஓகேங்களா அதாவது என்னென்னா இந்த ஏழாம் பாவத்துக்கு இந்த கொசு இலவசம் இதெல்லாம் இருக்கிறதால கொஞ்சம் வாடிக்கையாளர் ஈஸியாக கவந்துடுறாங்க நாலாவது பாவம் ஃபிக்சட் ரேட்டுன்னு போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இருக்குது அதே மாதிரி நாலாம் பாவங்கிறது உள்ளே இருந்து செயல்படக்கூடிய பாவமாக இருந்தால் அதனுடைய திறமைகள் வெளியில் தெரியல அதுக்கு ஏழுன்னு ஒன்று தேவைப்படுது அதான் நாலு வந்து உள்ளே ஏழு வந்து வெளியே நம்ம வந்து இயற்கையாக வந்து அகம் புறம்னு நம்ம பிடிக்கிறோம் இல்லையா நாலாவது பாவம் புறம் சார்ந்த பாவமாக இருந்தாலும் கூட இந்த செயல்கள் எல்லாம் மறைக்கப்பட்ட செயலாகவே இருக்குது நாம் நம்ம சாப்பிட்ற அந்த சாப்பாட்டை யார் உழுது அறுவடை பண்ணி நெல்லாக்கி கொடுத்தாங்கன்னு எது யார் யார் யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது இதுதான் நாலாம் பாவம் ஓகேங்களா இந்த நாலு என்பது ஒரு உள்ளே இருந்து செயல்படுது ஏழுங்கிறது வெளியில் எல்லாருக்கும் தெரியுது அரிசி கடைக்காரன நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஆனால் அரிசியை யார் பண்ணாங்களோ அவங்க நமக்கு தெரியாது இதுதான் அந்த நாலாம் பாவத்துக்கும் அந்த ஏழாம் பாவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இந்த நாலாம் பாவங்கிறது ஒம்பது எட்டாக போகிறதால இயற்கையை எதிர்த்து எதிர்நீச்சல் போட்டுகிட்டே வர்றதால இயற்கையை இயற்கையை வந்து எதிர்மறையாக ஆக்கி செயல்படுறதால இது நாட்டுக்கு பொருளாதார வளர்ச்சி இதெல்லாம் வந்து நாலாம் பாவத்தால் தான் வருது அதில் வந்து நம்ம மறுக்க முடியாது அதாவது வியாபாரம் நடக்கணுன்னா நாலாம் பாவம் வேணும் நாலாம் பாவம் இருந்தால் தான் உற்பத்தி உற்பத்தி இல்லாமல் அங்கே எப்படி இங்கே கேள்வி வந்து தனி மனித உயர்வுக்கு அப்படிங்கிறதால நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஏழாம் பாவம் சொல்கிறேன் நான் ஏன்னா ஏழாம் பாவங்கிறது உடனடி வளர்ச்சி நாலாம் பாவங்கிறது ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடி நீண்ட காலம் இருக்கும்போது அந்த நாலாம் பாவம் வந்து உதாரணத்துக்கு நான் சொன்ன மாதிரி இந்த நம்ம பட்டிமன்றத்தில் நாலாம் பாவம் அணியில் சுந்தர வடிவேல் ஐயா அவர்கள் தொடர்ந்து இருந்ததால் அவர் அவருக்கு அவர் கூட அவருக்கு முன்னாடி படித்தவங்க எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க வரலை ஏன்னா அவங்க கண்டினியூட்டி இல்லை ஆனால் ஏழாம் பாவங்கிறது அந்த மாதிரி இல்லை உடனடி இப்போ நம்ம பயிற்சி மையம் கூட பாருங்கள் வெறும் நாலாம் பாவத்தை நோக்கி நம்ம செயல்பட்டு இருந்தால் வெற்றி பெற்றிருக்க முடியாது வந்த உடனே ஃபோன் போ ஃபோன் வந்த உடனே கிளாஸ் வந்து ஒரு நல்ல திறமையாக வர்றதுக்கு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆகும் அப்படின்லாம் நான் சொன்னேன்னா யாரும் படிக்க வரமாட்டாங்க அப்போ என்ன பண்ணுறது மூணு நாள் பயிற்சின்ட்டு நாம் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் மாணவர்களை வர வைத்து அதில் சீனியர் சிட்டிசனுக்கு ஒரு டிஸ்கவுண்ட்டு செகண்ட் டைம் போகிறவங்களுக்கு ஒரு டிஸ்கவுண்ட்டு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி மாதாந்திர கருத்தரங்கம் இதெல்லாம் ஏழாம் பாவத்தோட தன்மை சார் நாலாம் பாவம் வெறும் டீச்சிங் பண்ணுறது ஆனால் அங்கே சோர்ஸுங்கிறது நாலாவது பாவம் தான் சரக்குலாம் உற்பத்தி ஆகாது அதாவது நாலாவது பாவம் சட்டியில் இருக்கிறது அகப்பைங்கிறது ஏழாவது பாவம் அகப்பையிலேருந்து எடுக்கும்போது அகப்பை பெருசாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸ்பூனாக இருந்தால் என்ன பண்ணுறது ஏனைக்கு கொடுக்க முடியுமா அவர் பெரிய அண்டா அண்டாங்கிறது நாலா அண்டாம் பாவம் அண்டாவில் அண்டாவில் இருக்கிற பாயாசங்கிறது நாலாம் பாவம் அதை எடுத்து ஸ்பூனில் கொடுத்தா நம்ம முடியாது அப்போது ஏழாம் பாவங்கிறது என்னென்னா அதை டெலிவரி பண்ணுறது தான் ஏழாம் பாவம் ப்ரெசன்டேஷன் அப்படிங்கிறது ஏழாவது பாவம் ஒருத்தருக்கு எவ்வளோ திறமை ஒன்றா இருக்கலாம் அந்த திறமையை அந்த திறமை மற்ற
தான் பெரியவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்துடும் இயற்கையாகவே மாணவருக்கு எதுவும் தெரியாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்துச்சு அப்படின்னா மாணவன் அவனை ஓட்ட அவர் ஓட்டக்கு மட்டும் தான் போக முடியும் அதனால தான் ஆசிரியர் ஏனி தோனிலாம் ஒரே இடத்துல இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதை தாண்டி நிறைய பேர் போயிட்டே இருப்பாங்க இப்போ ஆசிரியரும் கொஞ்சம் இறங்கி வந்துட்டாருனா அவரும் கற்றுக்கொள்ள கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிற நிலையில் வரும்போது என்ன ஆகுனா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது நல்ல ஒரு வளர்ச்சி அவியம் அந்த வகையில் இந்த நாலாவது பாவம் என்பது ஏழாவது பாவத்தை விட அது கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தாலும் கூட அது பவரில் அது தன்னை உயர்த்தி கொண்டால் ஏழாவது பாவத்தையும் அது தா ஏழாவது பாவத்தை ஓவர்டேக் பண்ணிடும் அதாவது ஏழாவது பாவம் என்பது இந்த முயலாம க கதை மாதிரி வேகமாக போகக்கூடியது ஆனால் நாலாம் பாவங்கிறது நாளுக்கு நாள் வளர்ந்துட்டே சொல்லக்கூடியது அதனால தான் நாலாம் பாவம் வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் நாலாம் பாவங்கிறது கனமான பொருள்னு சொல்கிறோம் வளர்ந்து கொண்டே சொல்லக்கூடிய பாவம் நாலாம் பாவம் அதுக்கு பொறுமை அவசியம் இந்த அமைப்பில் வந்து இந்த நாலாம் பாவத்துக்கு பொறுமை அனுபவம் பகுத்தறிவு ஏன்னா இந்த நாலாம் பாவத்துக்கு லக்னத்துக்கு அது முப்பது சதவீதம் வீக்காக போயிட்டதில் இந்த நாலாம் பாவம் சம்மந்தமான நபர்கள் எதையும் புரிந்து கொள்வதில் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க ஆனால் புரிஞ்சுக்கிட்டால் அதை மாஸ்டர் ஆகிடுவாங்க இதுதான் நாலாம் பாவத்துடைய தன்மை புரிந்து கொண்டால் அதுலேருந்து வெளியில் வர மாட்டாங்க இதை மற்ற பாவத்தில் ஏழாவது பாவங்கிறது டக்குன்னு புரிஞ்சுக்குவாங்க மேலோட்டமான அறிவு ஆனால் அதில் ஸ்திர ஸ்திரமான அமைப்புங்கிறது இருக்காது அது ஏழாம் பாவத்தோட ஒரு ஒரு மைனஸ் பாயிண்ட் தான் அதாவது இந்த நா நாலாம் பாவத்தில் இருக்கிற ஒரு கருத்தையே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பகுத்தறிவுன்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா நம்பிக்கையை அடிப்படையாக கொள்ளாமல் அறிவை அடிப்படையாக கொண்ட சிந்தனை முறைக்கு தான் பகுத்தறிவு சிந்தனைன்னு சொல்கிறது நம்ம அப்போ அறிவு அறிவுன்னு போகும்போது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெவலப் ஆகிட்டு அதனால தான் அது கட்டுமானம் சொல்கிறோம் நாலாம் பாவத்தை ஓகேங்களா அதை தானே அனுபவப்பட்டு அறிவும் அறிவு தான் அந்த நாலாம் பாவம் பிறரின் அறிவையும் தன்னுடைய அறிவையும் அதை நாலு பேர்கிட்ட விசாரிச்சுட்டு அதை ஒன்றா சேர்த்து பண்ணுறது தான் ஏழாம் பாவம் ஓகேங்களா அந்த வகையில் வந்து நம்ம பல்வேறு வகையில் நம்ம சீர் தூக்கி பார்க்கும்போது இந்த நாலாம் பாவத்தை விட ஏழாவது பாவம் தற்காலிக வெற்றி பெற்றுள்ளது அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம அதாவது உயர்ந்த நிலைக்கு வரணும் ஒருத்தர் வேகமாக உயர வேண்டும் என்றால் அதுக்கு ஏழாவது பாவம் ஒருத்தர் மெதுவாக உயர வேண்டும் என்றால் அதுக்கு நாலாவது பாவம் அதாவது ஒரு துறையில் நம்ம சின்ன வயசில் இறங்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நாலாம் பாவம் இப்போ நாலாம் பாவம் நல்லா இருந்தால் சூப்பராக இருக்கும் ஒரு துறையை வந்து நீங்கள் அறுபது வயசுக்கு மேலே இறங்குறேன்னா நாலாம் பாவம் வழியாக போனீங்கன்னா முடியாது ஏழாம் பாவம் வழியாக தான் போக முடியும் அதாவது இந்த தலைமை தாங்குதல் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்குலாம் நாலாம் பாவத்தை விட ஏழாம் பாவத்துக்கு அதிகமான ஒரு பவர் இருக்குது அகம் சார்ந்த தலைமைக்கு ஏழாம் பாவம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மக்கள் ஈர்ப்பு அரசியல் ஆன்மீகம் ஜோதிடம் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்குலாம் வந்து உங்களுக்கு நாலாம் பாவத்தை விட ஏழாம் பாவத்துக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நாலாம் பாவத்துக்கு அந்த அது பொறுமை நிதானம் இதெல்லாம் இருக்கிறதால உடனடி முடிவுகள் எடுக்க முடியாது ரெண்டாவது வந்து கொஞ்சம் நிதானப்படுவாங்க ஏழாம் பாவம் வந்து இணைந்து செயல்படுறதால அதாவது ஒரு குதிரையில் போகிறது நாலாம் பாவம் ஒரு ஒரு குத ஒரு வண்டியில் ஒரு குதிரையை மட்டும் ஓட்டிகிட்டு போகிறது நாலாம் பாவம்னு வச்சுக்கலேன் இரட்டை குதிரையில் வச்சுட்டு போகிறது ஏழாம் பாவம் இரட்டை குதிரையில் போகும்போது அந்த வெயிட்டு பாதி பாதியாக போகிறதால வேகமாக போகும் அது அந்த மாதிரி அது நாலாம் பாவங்கிறது ஒரு வழி பாதை ஏழாம் பாவங்கிறது இருவழி இருவழி பாதைன்னு சொல்லலாம் அது மாதிரி நாலாம் பாவங்கிறது இந்த கட கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு இந்த விஷயத்தோட ஒரு ஒரு தனக்குள்ள ஒரு வட்டத்தை ஏற்படுத்தி சொல்லக்கூடியதான் கண்டிப்பு கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடுங்கிறது நாலாம் பாவம் தான் ஊரோட ஒத்து போதல் என்பது ஏழாம் பாவம் எல்லா விஷயத்துலையும் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா அப்படின்னு இல்லாம கொஞ்சம் யதார் அதாவது யதார்த்த நிலையில இல்லாம கொஞ்சம் ஜனரஞ்சகமா இருக்கிறது தான் யதார்த்தம் என்பது நாலாம் பாவம் ஜனரஞ்சகம் ஊர் எப்படியோ அதற்கு தகுந்த மாதிரி தன்னுடைய கருத்துக்களை மாற்றிக்கொள்ளுதல் அப்படிங்கிறது ஏழாம் பாவத்தோட காரகம் அதாவது நாலாவது பாவங்கிறது புத்தகம் எழுதுகிற மாதிரி ஏழாவது பாவங்கிறது யூடியூப்பில் பேசுகிற மாதிரி யூடியூப்பில் பேசும்போது நிறைய பேர் இப்போ சென்றடையும் உடனடியாக ஆனால் புத்தகம் எழுதும் போது அது நிறைய பேர் சென்றடையாது ஆனால் புத்தகம் ஒரு வீட்டில் போயிடுச்சுன்னா கடைசி வரைக்கும் அவங்க உங்களை மறக்கவே மாட்டாங்க அவங்க அப்போ நாலாம் பாவங்கிறது அதான் நீண்ட நீண்ட கால வெற்றிக்கு நாலாம் பாவங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் உடனடி வெற்றிக்கு ஏழாம் பாவம் உடனடி வளர்ச்சிக்கு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் என்பது ஏழாவது பாவம் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கலாமே ஓகேங்களா அதாவது இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பார்க்கும்போது பல்வேறு அமைப்பில் நாலாம் பாவத்தோட அறிவு வந்து பகுத்தறிவுன்னு சொன்னால் ஏழாம் பாவத்தோட அறிவு வந்து பொது அறிவுன்னு சொல்லிடுறோம்
அரசியல் ஏழாவது பாகங்கிறது மெஜாரிட்டி ஜாதியை வைத்து வரக்கூடிய அரசியல் மெஜாரிட்டி ஜாதின்னு சொல்லாம ஜனரஞ்சகமா வரக்கூடிய ஒரு அரசியல் சொல்லலாம் அதாவது ஏழாவது பாகம் என்பது தன்னுடைய அறிவையும் மற்றவர்களுடைய அறிவையும் பெற்று அதாவது ஏழாவது பாகம் தன்னுடைய அறிவுங்கிறது நூறு மார்க் வச்சுக்கங்க மற்றவர்களிடம் பெறக்கூடிய அறிவு இரநூறு மார்க் வச்சுங்க மொத்த அறிவு பெற்ற அறிவுன்னு பார்க்கும்போது முந்நூறு பர்சன்டேஜ் ஒரு பர்சன்டேஜ்னு வரும்போது நாலாம் பாகம் வந்து தன்னுடைய அறிவுங்கிறது முப்பது பர்சன்டேஜ் மற்றவர்கள் மூலமாக பெற்ற அறிவுங்கிறது எழுபது சதவீதம் ஏன் எழுது எழுதுன்னா லக்னத்துக்கு ஏழாவது வீட்டுக்கு அது பத்தாவது பாகமாக வந்துடுது இல்லையா அப்போ மற்றவர்கள் மூலமாக பெற்றக்கூடிய அறிவு என்பது எழுபது சதவீதம் மொத்தமாக பார்க்கும்போது நூறு சதவீதம் அப்போது அந்த அந்த ஸ்பீடு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த அறிவு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதாவது பண்முனை அறிவுங்கிறது ஏழுக்கு அதிகமாகவும் நாலுக்கும் கம்மியாகவும் இருக்குது அதுதான் சார் ரெண்டாவது தெய்வ அனுகிரகம் அதிகமாக இருக்கு குறைவாக இருக்குதுங்கிறது திரும்ப திரும்ப நான் சொல்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னா சூழல்கள் அப்படிங்கிறது இந்த நாலாம் பாகத்துக்கு கொஞ்சம் கம்மி ஏன்னா நாலாம் பாகங்கிறது ஒரே மாதிரி தன்மைங்கிறதால உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கும் தனி ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்காது அதனால் என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு அந்த ஸ்பெஷாலிட்டி இல்லைங்கிறதால அது வந்து கொஞ்சம் பெரிய அளவுக்கு ஒரு இதுவும் இல்லை அந்த தனித்தன்மைன்னு சொல்கிற அமைப்பு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது கற்பனை திறன் குறைவாக இருக்கிறதுக்கும் ஒரு மாதிரி ஒரு இருக்கக்கூடிய அமைப்பு அந்த வகையில் நமக்கு வந்து பல்வேறு வகையில் நம்ம சீர் தூக்கி பார்க்கதில் இந்த நாலாம் பாவம் என்பது ஏழாம் பாவத்தை விட கொஞ்சம் வலு குறைந்த நிலையில் தான் இருக்கிறதா என்னுடைய கருத்தாக தெரியுது பல்வேறு வகையில் நம்மளும் சிந்தி பா சிந்தித்து பார்ப்போம் ஆனால் நாலு ஏழு ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா மிகப்பெரிய சாதனையாளர் ஆகலாம் இன்றைக்கி சாதனையாளர்கள் எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் ஏழாம் பாவம் இல்லை அதாவது இங்கே வந்து ஜென்ரலாக எங்கள் சாதனையாளர் அப்படிங்கிற டாபிக் இல்லை உயர்வுக்கு அப்படிங்கிற டாப்பிக்குக்கு நான் வந்து ஏழாம் பாவம் எழுதுன்னு சொல்லிட்டேன் ஜென்ரலாக உயர்வு அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு மனுஷன் உடனடியாக உயரணும் அப்படின்னா என்னவோ அதுக்கு ஏழாம் பாவம் சொல்லிட்டேன் ஆனால் சாதனையாளர் அப்படிங்கிற விஷயம் இதே தலைப்பு வந்து தனி மனித உயர்வு தனி மனித சா தனி மனிதன் சாதனை செய்வதற்கு ஏழாம் பாவமா அல்லது நாலாம் பாவமா இங்கே சாதனை அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை போட்டிங்கன்னா நான் நாலாம் பாவம் தான் சொல்லுவேன் சாதனை அப்படிங்கிறது நாலாம் பாவம் தான் ஏழாம் பாவம் இல்லை இல்லை ஆனால் அந்த ஏழாம் பாவ நாலாம் பாவத்தை மட்டுமே வைத்து ஒருத்தர் சாதிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும் அதுக்கு ஏழுன்னு ஒருத்தவங்க கூட பிறந்து வரணும் வராமல் முடியாது ஏ ஏழாவது பாவத்தோடு இணைக்காமல் அது சாதனைங்கிறது கொஞ்சம் தள்ளி போவோம் ஆனால் நாம் நம்ம கடமையை செஞ்சுக்கிட்டே வரும்போது உதாரணத்தை சொல்கிற பாருங்கள் நாலாம் பாவத்தை பற்றி ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறதுனா எப்பவுமே நாலாம் பாவத்து ஏழாம் பாவம் கொஞ்சம் வெறுக்கு தான் செய்யும் ஏன்னா அது நான் ஏழுக்கு அதாவது நாலுலேருந்து ஏழு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக போயிட்டு தரேன் ஏன்னா அந்த ஏழாம் பாவம் நாலாம் பாவத்துக்கு எடுக்கிற பாவம் அப்போ சமூகம் வந்து ஒரு 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 அறிவாளிய சமூகம் வந்து உடனே ஏற்றுக்க ஏற்றுக்காது அதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் மிகப்பெரிய அறிஞர் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆயிடலாம் ஆனால் அவர் படிக்கிற வயசில் அவர் வகுப்பில் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பது நாற்பது பேர் படித்திருந்த படித்திருந்த வகுப்பில் ஆசிரியர்கள் கொண்டாந்து வீட்டில் விட்டு போயிட்டாங்க இவருக்கு சொல்லித்தர முடியாதுங்க ரொம்ப முட்டாளாக இருக்கார் அப்படின்ட்டு ஆசிரியர்கள் ஒரு மாணவனே கொண்டாந்து வீட்டில் விட்டு போனால் என்ன என்ன அர்த்தம் அவ்வளோ மோசமான படிப்பு அறிவு இல்லாத ஒரு நபர் அப்படின்ற மாதிரி முடிவு கட்டி கொண்டாந்து விட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவர் தன்னுடைய சொந்த முயற்சியில் தானாகவே சமூக அறிவு யாருக்கிட்டையும் எதுவும் விடாமல் அவராகவே வளர்ச்சி அடைஞ்சு வளர்ச்சி அடைஞ்சு நிறைய இன்னைக்கு மின்சாரத்தோட தந்தைன்னு சொல்லலாம் அவரை அவ்வளோ நிறைய பொருள்களை இன்னைக்கு நம்ம ஃபேனு டியூப்லைட்டு டிவி ரேடியோ எல்லாத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மூலம் அவர் தான் அவர் தான் விதை அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த அமைப்பு பண்ணவர் தான் இந்த அவர் நாலாம் பாகத்தில் தான் வருவார் அவர் எந்த அவர் பண்ணார் அவர் பண பலன் அவர் முழுக்க அனுபவிக்கல அப்போ சாதனையாளர்கள் என்பதே என்னென்னா அவர் தன்னை அவர் வந்து ஒரு உலகத்துக்கு ஒரு விஷயத்தை கொடுக்குறாருனா கடவுள் நிறைய சோதிப்பார் எப்போதுமே வெற்றியாளர்கள் என்பது உடனடியாக வந்துடுறதில்ல வெற்றியாளர்கள் என்பது வேற சாதனையாளர்கள் என்பது வேற ஒரு வெற்றி கிடைச்சிட்ட பிறகு அதுக்கப்புறம் காணாமல் போனவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க என்னுடைய மாணவர்களில் வெற்றி அடைஞ்ச மாணவர்கள் நிறைய பேர் ஆனால் அந்த வெற்றி தக்கவுக்கு முடிஞ்சவங்க ஒரு சிலர் தான் நேருக்கனே சொன்ன மாதிரி சுந்தர வடிவேல ஐயா அவர்கள் பெண்ணிலா மேடம் அவர்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த லிஸ்ட்டு படித்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்கிரண் ஐயா ஐயா அவர்கள் அறிவழகன் ஐயா அவர்கள் மலர்கொடி மேடம் அவர்கள் அதுக்கப்புறம் ரேவதி மேடம் அவர்கள் இவங்களாம் வெற்றியை தக்க
இவங்களா வெற்றி தக்க வச்சுங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க டக்குன்னு எனக்கு ஞாபகம் வரல தொடர்ந்து இருக்காங்க பாருங்க அந்த வெற்றியை தக்க வைத்து சாதனையாளர்கள் அப்படின்னு இந்த கேள்வி வந்து தனி ஒரு த ஒரு மணி ஒரு ஒரு சாதனையா ஒருவன் சாதனையாளராக உயர்வதற்கு ஏழாவது பாவமா நாலாவது பாவமான்னு கேட்டா நாலாம் பாவம் தான் ஆனா தனி மனித உயருக்கு தனி மனிதன் பார்க்கும்போது அவனுக்கு மூணு வேற சாப்பாடு கட்சியா போதும் அவனுக்கு ஒரு குடும்பத்தை வழி நடத்தினா போதும் ஏன்னா அந்த நாலாம் பாவம் பல சோதனைகளுக்கு உட்பட்டு தான் வரணும் அந்த நாலாம் பாவங்கிறது உடனடியா வந்துடாது பல்வேறு சோதனைகளுக்கு உட்பட்டு பல்வேறு விஷயங்களுக்கு உட்பட்டு கஷ்டப்பட்டு நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் ஆகி அதனால தான் என்ன சொல்கிறோம் இந்த இந்த எட்டாம் பாவம் இந்த நாலாம் பாவம் வேலை செய்யும்போது கூட எட்டாம் பாவம் அந்த சைடில் அப்படியே வந்துட்டு போவோம் பக்கத்து வீடு இல்லையா அதில் பற்றி எறியும் போது இங்கேயும் கனல் அடிக்கும் தானே செய்யும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அதை எதிர்த்து ஒருத்தர் வரும்போது கடைசி கடைசி நேரத்தில் கடவுள் வந்து என்ன ஆகுனா அவருக்கு தரக்கூடிய தீமைகள் எல்லாத்தையும் விட்டு அப்புறம் கடவுள் கண்டுக்க மாட்டார் ஏன்னா கடவுளுக்கு மேலே ஒரு சக்தி சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அந்த முய தெய்வத்தால் ஆகாதினும் முயற்சி தன் மெய் வருத்த கூலி தரும் சொல்கிறேன் பார்த்தீங்களா அந்த இதுவை அங்கே கொடுத்துரும் அதனால தான் நீங்கள் என்னுடைய புத்தகத்தை நீங்கள் நல்லா படிச்சிங்கன்னா தெரியும் என்னுடைய எல்லா புத்தகத்துலேயும் நான் வந்து முயற்சி மெய் வருத்த கூலி தரும் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை வந்து கடைசியாக போடுவேன் நான் ஏன்னா வந்து கடவுள் அப்படிங்கிறது ஏன்னா ஒருத்தர் ஒரு துறையில் வந்து சிறந்து விளங்கும் போது நேர்மையாக இருக்கும்போது எவ்வளவு பிரச்சனை வந்தாலும் கூட கடைசியில் கடவுளுக்கும் மேலே ஒரு சக்தின்னு சொல்கிறீங்க கடவுளுக்கும் கடவுள் அப்படிங்கிறவர் அவர் வந்து கடைசி ஹெல்ப் பண்ணுவார் முன்னாடியே வரமாட்டார் அவர் ஓகேங்களா அந்த கடவுள் முன்னாடியே ஹெல்ப் பண்ணிட்டார்னா அப்போ வந்து பின்னாடி அவர் நம்மளை உழைக்கிறதுக்கான அந்த வாய்ப்பை நம்ம தரமாட்டார் இதுதான் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் சொல்வார் வெற்றியே தோல்விக்கு படிக்கட்டுகள் அப்படின் சாரி தோல்வியே வெற்றிக்கு படிக்கட்டுகள் அப்படின்வார் அந்த வகையில் இந்த கேள்வி வந்து சாதனையாளர் அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னு கேட்டால் நாலாவது பாவம் தான் சாதனையாளராக இருக்கும் தற்காலிக உயர்வு அப்படின்னு பார்க்கும்போது எட்டா ஏழாவது விடம் நீடித்த உழைப்பு சாதனையாளர்கள் தக்க வைத்து கொள்ளுதல் இந்த தக்க வைத்து கொள்ளுதல் என்பது நாலாம் பாவத்தில் காரகம் ஏன்னா அஞ்சு ஒம்பது வேலை செய்யாது அஞ்சு ஒம்பது வேலை செய்யாது அப்படின்னாவே ஒருத்தர் ஆக்டிவாக இருக்காருன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஐந்து ஒம்பது வேலை செஞ்சாவே ஒருத்தர் ஆக்டிவாக இல்லைன்னு அர்த்தம் ஒருத்தர் ஆக்டிவாக இருக்கிறாருனாவே அது நாளுக்கு நாள் வளர்ச்சி தான் அது ஓகேங்களா ஏழாம் பாவமும் என்ன ஆகுதுன்னா ஒருவர் தன்னோடு இணைத்து கொள்ளும் போது அது நாளும் சேரும் போது நாலு ஏழு அப்படின்னு வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அது வந்து விற்பனையாளரும் உற்பத்தியாளரே விற்பனைக்கு சமமாக போகுது உற்பத்தியாளரே ஒருத்தர் விற்கிற விற்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த கமிஷன் அவருக்கு குறையுது ரெண்டாவது பொருளோட தரம் வந்து உயருது விற்பனையாளரே உற்பத்தியாளரே விற்பனையாளர் அப்படிங்கிற வரும்போது என்ன ஆகுதுனா அதனுடைய தன்மை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக நெளிவு சூழல்கள் வாடிக்கையாளருக்கு என்னென்ன தேவைப்படுது நெளிவு சூழல்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சு இன்னும் பெரிய லெவலில் அது ஒரு அமைப்பாக வந்துடும் அந்த வகையில் இங்கே ஒரு 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 சாதாரண மனிதனுக்கு நாலாம் பாவத்தை விட ஏழாம் பாவமே உயர்ந்தது ஒரு சாதனையாளருக்கு ஏழாம் பாவத்தை விட நாலாம் பாவமே உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி இந்த பற்றிமன்றத்தை நிறைவு செய்கிறேன் மற்றபடி இங்கே பங்கு கொண்ட அனைவரும் மிக சிறப்பாக அற்புதமாக நிறைய விஷயத்த உங்கள் கூட்ட நான் கற்றுக்கினேன் இன்னும் நான் மேலோட்டமாக தான் இந்த இதெல்லாம் பார்ப்பேன் டைம் இருக்கும்போது மீண்டும் நிறைய பேர் பேசுகிறத பார்க்கலாம் ரொம்ப அற்புதமான பதிவுகள் கிட்டத்தட்ட இந்த இதுக்கு முன்னாடி இருந்த பட்டிமன்றத்தை விட இந்த பட்டிமன்றத்தில் கிட்டத்தட்ட பதினாறாயிரம் பதினாறாயிரம் பதிவுகளுக்கு மேலே அப்படிங்கிறது ஒரு நாளைக்கு ஆவரேஜாக பார்க்கும்போது ஒரு நாளைக்கு ஆவரேஜாக ஐயாயிரம் பதிவுகளுக்கு மேலே அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு நாளைக்கு நிமிடமே மொத்தம் ஆயிரத்தி நானூறு நிமிடம் தான் அப்போ ஒரு நிமிடத்துக்கு தோராயமாக ஒரு நிமிடத்திற்கு ஐந்து பதிவுகள் ஆறு பதிவுகள் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருக்கீங்க ரொம்ப அற்புதம் நம்ம டெலகிராம் குரூப் வந்து மேலும் பல சாதனைகளை நம்ம பார்ப்போம் இப்போதைக்கு நாம் நாலு நாலும் ஏழையும் சேர்த்து இயக்குவோம் நாலு என்பது இங்கே பயிற்சி தரக்கூடிய அனுபவஸ்தர்கள் ஏழு என்பது புதிய மாணவர்களை ஏழாம் நாலாம் பாவமாக மாற்றுவோம் அப்போ இந்த தீர்ப்பு என்பது இரண்டு கட்டமாக நான் பிரிச்சுக்கிறேன் தனி மனித உயர்வுக்கு ஏழாம் நான்காம் பாவத்தை விட ஏழாம் பாவமே வலிமையானது சாதனையாளர்களுக்கு ஏழாம் பாவத்தை விட நாலாம் பாவமே முன்னின்று நடத்த கொஞ்சம் முன்னாடி போவது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஏழும் நான்கும் ஒன்றா சேர்ந்த நபர்கள் நிறைய பாவங்கள் நாலு ஏழு அப்படின்னு தொடர்பு கொண்ட நபர்கள் அவங்க இன்னும் வேகமாக போவாங்க மற்றபடி உங்கள் அனைவருக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் 
வாழ்க வளமுடன்